സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ബാക്കിലുള്ളവരൊക്കെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നവർ തന്നെ ചെയർ സ്വന്തം ഇരിക്കുന്ന ചെയർ ഒന്ന് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്കുക ബാക്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ചെയർ ഇടാൻ സ്ഥലം സൗകര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരല്പം മുന്നോട്ട് അവരുടെ ചെയറുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നീങ്ങുക ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മ نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا 
وما عملت من سوء تبد لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ما حرمة الشيخ إلا حرمة الله فقم بها أدبا لله بالله هم الأدلاء والقربات أيدهم على الدلالة تيدا على الله الوارثون هم للرسل أجمعهم فما حديثهم إلا عن الله كالأنبياء تراهم في محاربهم لا يسألون من الله سوى الله فإن بدا منهم على تولهم عن الشريعة فتركهم مع الله لا تتبعهم ولا تسلك لهم أثرا فإنهم طلقاء الله في الله لا تقتدي بالذي زالت شريعته عنه ولو جاء بالإنباع لله ولو جاء بالإنباع لله آدھر نہیں رہا ہے پنٹی دن ماں پریہ پٹا سہودری سہودر نمائے سہودر اللہ ہوئی انڈا مہتایا نگر ہم گنڈ دوں ادھرو آدھر سے سمیل نمائے مہانا یا شرف الخلق محمد الرسول اللہ ہی صلى الله عليه وسلم تنقلك إسراء مهراج قند أنقرهم نلقى پڑغيم نسكارم نربندما قپڑغيم جيدا سميمان رجب إدوتي إعام دعو الحمد لله مهانا يا سيخنا سلطان من مستاد برغل اللہ ہوئی اللہ حبیبہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنڈ ونہ شریعت نے سمندی چھو پرتیو چھو شریعت لے عدی پرتھان مایا نسکارت سمندی چھو نام آرے آن پیندر اینڈ دی اینڈ دی سمندی چھو چھرنی سمیت نو لیل ولر کرتی مائی نمک پرنی دن پوند اللہ ہوئی نیم धारालम कालम हम कावच्छिमाया उम्बदेशनगलुम नर्देशनगलुम नलगान 
ഉസ്താദവർകൾക്കും നമ്മുടെ സർവ ആലിമ്യങ്ങൾക്കും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ നമുക്കും തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകണം ഞാൻ കുറഞ്ഞ സമയം സംസാരിക്കുന്നത് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ആമുഖമായി ഉണർത്തുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തിഫാക്കായത് എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല സ്ഥാതവർകൾ ഇവിടെ ഓതിയ ആയത്ത് ഞാനിവിടെ ഓതാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ എഴുതി കൊണ്ടുവന്ന ആയത്താണ് ആയത്താണ് ആയത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആയത്താണ് ഓതിയത് ഞാൻ അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മുതൽ അത് നേരെ മേലെയുള്ള ആയത്തും ശേഷമുള്ള ആയത്തും കൂടി ഓതി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് അല്പം വിശദീകരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു പറയാണ് ഏത് ശരീരവും ഏത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുവോ അത് ഹാജരാക്കപ്പെട്ടതായി കാണുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ട് ഏതൊരു ശരീരവും ഏത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ തെറ്റും ഞാനും വളരെ അകൽച്ച ഉണ്ടായെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് മനുഷ്യൻ തെറ്റു ചെയ്തവൻ കൈകടിച്ചു വിട്ടി പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസം വരാനും അള്ളാഹു നിങ്ങളെ അവനെ കുറിച്ച് ഭയപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി താക്കീത് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹു കാണുന്നു എന്നറിയാ അറിഞ്ഞിരിക്കെ ആ കാണുന്നു എന്ന ബോധമില്ലാതെ ഒരു കാര്യത്തിലും ഇടപെടാൻ പാടില്ല അവന്റെ അടിമകളോട് വളരെ ദയുള്ളവനാണ് ആരെങ്കിലും അബദ്ധത്തിലോ തെറ്റിലോ പെട്ടുപോയെങ്കിൽ അവർ അള്ളാഹുവിനോട് തോപ ചെയ്യുകയും ഖേദിച്ചു മടങ്ങുകയും ചെയ്താൽ ആട്ടി ഒടിക്കുന്നവനല്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു മാപ്പ് കൊടുക്കുന്ന രാജാവ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ വേറെ ആരെയാണ് അവിടെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് നമ്മെ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയവരും നമുക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നവരും ഓക്സിജൻ നൽകുന്നവരും ആരോഗ്യം നൽകുന്നവരും സംസാരിക്കാനുള്ള നാവ് തരുന്നവരും ചിന്തിക്കാനുള്ള മനസ്സ് തരുന്നവരും കേൾക്കാനുള്ള കാത് തരുന്നവരും കാണാനുള്ള കണ്ടു തന്നവരും എല്ലാം എല്ലാം തന്ന് ഓരോ സെക്കൻഡിലും നമ്മെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകസഭാവായ അള്ളാ അവനാണെങ്കിലോ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ അവൻ പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് പലതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം പലതും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും അവൻ ശിക്ഷിക്കാതെ അവൻ പിന്നെയും പിന്നെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി നന്നാകാനുള്ള ചാൻസ് തരുന്ന പിന്നെയും പിന്നെയും ചിന്തിക്കാനും നന്നാകാനും അവസരം തരുന്ന കാരുണ്യവാനായ റബ്ബ് ആ റബ്ബ് സുബാനുഭവത്തായാലേ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പറയൂ നബിയെ എന്നെ പിന്തുടരണം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളെ പിന്തുടരണം എന്നാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമ്മാനം അബാഹു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കും നിങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഏത് തെറ്റുകൾ വന്നുപോയോ തെറ്റുകളെല്ലാം അബാഹു തല മാപ്പ് തരും അള്ളാഹു അഫൂർ റഹീം അള്ളാഹു ധാരാളമായി പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവനും റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നവനുമാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കണേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ അനുസരിക്കണേ ഫൈൻ തവല്ലൌ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അനുസരിക്കാതെ മാറിക്കളഞ്ഞാൽ ഫൈൻ അള്ളാഹുൽ കാഫിരീൻ അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദിയില്ലാത്തവർ അള്ളാഹുവിൽ അവിശ്വസിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അംഗീകരിക്കാത്തവർ അവരെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടൂല അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിലുള്ള മാർഗം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പിന്തുടരൽ തന്നെയാണ് ഇത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറയാം 
എന്നാൽ പിന്നെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ നമ്മളെല്ലാവരും പിന്തുടരണം എന്തിനെയാണ് <laughs> എല്ലാവരും പിന്തുടരാനുള്ള നേതാവ് മുഹമ്മദ് റസൂർഹി ആ റസൂർ എന്ത് ഫോളോ ചെയ്യണം ഏത് പിന്തുടരണം അല്ല പറയാണ് ഓ നബിയെ അതിന് വ്യാഖ്യാനം കാണും അവൻ ഒരു മഹത്തായ നിയമ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ഒരു വഴിയിൽ നമ്മളാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾക്ക് മഹത്തായ ശരീരത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾ പിന്തുടരണം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത ശരീരത്തിനെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണം അറിവില്ലാത്ത ആളുകൾ അവരുടെ തടിയിച്ചനുസരിച്ച് പലതും പറയും പലതും ചെയ്യും അതൊന്നും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നബിയെ അള്ളാഹു തങ്ങൾക്ക് തന്ന ശരീരത്ത് ഇസ്ലാമിക നിയമം വ്യവസ്ഥിതി അത് തങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പിന്തുടരേണ്ടത് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് ആ നബി തങ്ങളെ നൂറ് ശതമാനം പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണം നമ്മൾ പക്ഷേ നമ്മളുണ്ടോ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ കണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളുണ്ടോ നബി സല്ലാഹു തങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെയാണ് നേരത്തെ ഉസ്താദ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് കാണുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്ത സഹാബത്ത് ആ സഹാബത്തിനെ പിന്തുടർന്നവർ അള്ളാഹു തല പൊരുത്തപ്പെട്ടവരാണ് അവ സ്നേഹിച്ചവരാണ് ആ സഹാബത്തിൽ നിന്ന് നേരിൽ ഇസ്ലാം ദീൻ ഗ്രഹിച്ച അങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാര് വരെ കഴിഞ്ഞു പോയ അഹ്ലുസുന്നത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങളുണ്ട് മസായിഹന്മാരുണ്ട് ഫുഹാക്കളുണ്ട് മൊഹദ്ദിഹീങ്ങളുണ്ട് സോഫിയാക്കളുണ്ട് അതുപോലെ ഔലിയാക്കളുണ്ട് സജ്ജനങ്ങളുണ്ട് അവരെല്ലാം പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കണം ഇതാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വഴി ഇത് വിട്ടാൽ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിട്ടു വഴിവിട്ടു ഇവിടെ കാതിയാനി വന്നു അവൻ ഈ റൂട്ടിലല്ല ഇവിടെ മുജാഹിദ് വന്നു അവൻ ഈ റൂട്ടിലല്ല ജമാത്ത് ഇസ്ലാമി വന്നു അവൻ ഈ റൂട്ടിലല്ല തബ്ലീഗ് ജമാത്തുകാരൻ വന്നു അവൻ ഈ റൂട്ടിലല്ല അങ്ങനെ ഇവിടെ പലരും പലരും വന്നു അവരെല്ലാം അവർക്ക് ചില നേതാക്കൾ ആ നേതാക്കൾ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അവർ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതൊന്നും ശരീരത്തനുസരിച്ചായില്ല നബി സല്ലാഹ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ചായില്ല സ്വഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ചത് പോലെ ആയില്ല അയ്മത്ത് മുജിത്തഹിദുകൾ പഠിപ്പിച്ചത് പോലെ ആയില്ല അതുകൊണ്ട് അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്ത് അതിനെയെല്ലാം അവജ്ഞയോടുകൂടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാ ആ മഹാന്മാരെ പിന്തുടരുന്ന പ്രസ്ഥാനം ഇത് തന്നെയാണ് ശരിയായ പിഴച്ചവരുടെ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ കോപിക്കപ്പെട്ടവരുടെ വഴിയോ അല്ല ആ മഹാന്മാരുടെ വഴി അതാണ് ശരിയായ നിങ്ങൾ നേർക്കുനേരെ പോവാണോ അബാഹുത്തേല നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ 
ധാരാളം അറിവുകൾ അതിന്റെ അതിന്റെ വെള്ളങ്ങൾ അരുവികൾ നൽകും അതിന് നിങ്ങൾ നേർക്ക് നേരെ തൊരീക്കത്തിലായി ജീവിക്കും പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് വ്യാജ ആശയങ്ങളെ വ്യാജ തൊരീക്കത്തുകളെ ജവാഹത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളും മുതലിമീങ്ങളും അതിൽ പെട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനെ സംബന്ധിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുമ്പോ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങൾ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ അതുപോലെ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് എസ് വൈ എസ് 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 എഫ് അതൊക്കെ തരീക്കത്തിന്റെ വിരോധികളാണ് തരീക്കത്ത് വിമർശകരാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട് അള്ളാഹു താല അവർക്ക് കാര്യം സത്യം ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരിക്കലും അഹ്ലു സുന്നത്തി മഹാന്മാരുടെ തരീഖത്തിന് മഹാന്മാരുടെ വഴിയെ തള്ളിപ്പറയുന്നവൻ സുന്നത്തി ജമാത്താവൂല മഹാന്മാരുടെ വഴിയിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോയവരെ മഹാന്മാരുടെ വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമയും അതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ സംഘടനകളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംഘടനയുടെ നേതാക്കൾ അതിനാണ് അവരുടെ അനുയായികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നത് അലഹമില്ല നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് കാരണം ഇന്ന് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഗുരുനാഥന്മാർ ലഭ്യമാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ അവരിൽ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളെയും ആരിഫീകളെയും ഒക്കെ അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനിച്ച് അംഗീകരിച്ച് അവരെ തള്ളി പറയാതെ അവരുടെ പാതയിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്ന് ആ പാതയിലൂടെ അനുയായികളെ നടത്തുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപദേശം നൽകിയ സുൽത്താനുൽ ഉലമ അടക്കം റൈസുൽ ഉലമ അടക്കം നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം അവരെ ശരിക്കും പിന്തുടർന്ന് അവരെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച സംഘടനാ പ്രവർത്തകന്മാർ അവര് ഭാഗ്യവാന്മാര് തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അവരിൽ നിന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്നാണ് നാം ഏത് വിഷയത്തിന്റെയും യാഥാർത്ഥ്യം ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് അറിവില്ലാത്തവർ അല്ലല്ലോ ഒരു വിഷയം പറയേണ്ടത് അറിവുള്ളവരല്ലേ പറയേണ്ടത് അതേ സമയത്ത് പലപ്പോഴും പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകും സ്വാഭാവികമാണ് മനുഷ്യൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയ ആളുകളെ ചീത്ത പറയുകയോ പരിഹസിക്കുകയോ നിന്ദിക്കുകയോ അതൊന്നും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വഴി അല്ല മറിച്ച് അവർക്ക് കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് അവരെ അവർക്കുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ തിരുത്തി അവരെയും കൂടി നന്നാക്കി കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് അഖിലു സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ വഴി ഇത് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ നന്നായി ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹു താല ഈ മജ്ലിസ് നമുക്ക് ആഹ്റത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ഹത്ത് ഹത്തായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഉതകുന്ന ഒരു മജിരിസായി അള്ളാഹു കബൂർ ചെയ്യുകയും അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് മാത്രം ഈ സാധുവായ എന്റെ നാവിലും ഹൃദയത്തിലും അള്ളാഹു ഇട്ടുതരികയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ചെയ്യുകയാണ് മഹാനവറുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഉസ്താദവറുകൾ നേരത്തെ മഹാനവറുകളെ പറ്റി ആരും ഒരു കേവലം ഒരു കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതൻ എന്ന് ഒരു മുസ്ലിമും പറയൂല മറിച്ച് കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ അഗാധ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഫത്തേഹാണ് അതേസമയത്ത് ആത്മീയ രംഗത്തിൽ മുഴുവൻ ഔലിയാക്കളുടെയും പെരടിക്ക് മേലെയാണ് എന്റെ കഥമ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നിലം നിലക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ആത്മീയ രംഗത്ത് ഔലിയാക്കളെ നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ആ മഹാനായ മഹീദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ആശയം അവിടുത്തെ ഫത്തുർ റബ്ബാനിയിൽ പറയുന്നത് മുതാലിമിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ കുറെ കിതാബുകൾ വായിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കഴിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല തൂഫീഖ് തരേണ്ടവൻ അള്ളാഹു ആണ് അത് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മുതാലിമിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് ഇത്തരം വിഷയത്തിലൊന്നും വലിയ സംശയങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അവര് അവര് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ശേഖന കാന്തപുരസ്ത എന്താ പറയുന്നത് സുൽത്താനുല്ലം എന്താ പറയുന്നു റൈസ് ഉല്ലം എന്താ പറയുന്നു അവർക്ക് നമ്മളെ കണക്കൊക്കെ വിവരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം പറയുമ്പോലെ നമ്മ
ഇത് ഉറപ്പിച്ച ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് പിന്നെ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ടില്ല അവർക്കൊന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല കുറ്റിയാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചെറുപ്പക്കാൻ അലി ഞാൻ മുജാഹിദിനെതിരെ നാദാപുരത്ത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാനും വരുത്തുണ്ട് പരിപാടിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നും അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കലൊന്നുമില്ല ഞാൻ ചോദിച്ച് അപ്പോ കേട്ടാൾ ചോദിച്ചാൽ എന്താ അതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നമ്മളെ സുന്നത്തിയമായ ഉറപ്പാണ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് ശരിയാ നിനക്ക് ഉറപ്പാണ് പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ചിലപ്പിക്ക് പറഞ്ഞോട് അറിയില്ല അപ്പൊ ആളൊന്ന് കൂടിക്കോട്ടെ ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് അതുപോലത്തെ ചില സാധാരണക്കാരൻ അവർക്ക് വലിയ അബദ്ധമൊന്നും വരൂല അവർ ആലിമീങ്ങളെ പിന്നിൽ പറവോലെ ഉറച്ചു നീട്ടുന്നവരാണ് അവർക്ക് അബദ്ധം വരൂല അതേസമയത്ത് ഈ ആലിമീങ്ങളെ തന്നെയും സംശയിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ചിലപ്പോ ചില വാർത്തകളും ചില വാചകങ്ങളും ചില ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാകാതിരിക്കുമ്പോൾ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവരുടെ സംശയങ്ങൾ അവാഹുവാണ് തീർത്തു കൊടുക്കേണ്ടവൻ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് കാരണം പ്രവർത്തിക്കാൻ അള്ളാഹു കഴിവ് തന്നാൽ അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും എന്നല്ലാതെ നമ്മുടെ വകയിൽ ഒന്നും ഇല്ല ചൂടുണ്ടോ നല്ല ചൂട് ചൂടുണ്ട് പറയാണ് ൂട്ടത്തിലുണ്ടാണ്ടിലല്ലോ <laughs> പിന്തുടർന്ന ആളുകൾ ആരാണോ അവരെ നിങ്ങൾ പിന്തുടർന്നാൽ പിന്തുടർന്നവരെ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ നബിയെ കണ്ടതുപോലെയായി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെയാണ് പിന്തുടരേണ്ടത് ആരെ കൂടെയാ പോകേണ്ടത് പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയവർ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാരോട് എസ് എസ് എഫ് കാരോട് എസ് വി എസ് കാരോടൊക്കെ പറയും നിങ്ങൾ സംഘടനന്റെ പിന്നാലെ പൊയ്ക്കോളി നിങ്ങൾ സംഘടന പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെങ്കിലും എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട് അവാഹത്തെ അവർക്ക് ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുക്കട്ടെ മഹാനവറുകൾ പറയാൻ നിങ്ങൾ ആരെ കൂടെയാ കൂടേണ്ടത് പണ്ഡിതന്മാരെ കൂടെ കൂടണം നിങ്ങൾ മുത്തക്കൈകളായ പണ്ഡിതന്മാരെ കൂടെ നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോ ബറക്കത്തുൻ അലയിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബറക്കത്താണ് അനുഗ്രഹമാണ് പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്ത ചില പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടാവും അവര് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒന്നാം ക്ലാസ് രണ്ടാം ക്ലാസ് മുതലേ പഠിച്ച് അഞ്ചേർ നിസ്കരിക്കണം ഇസ്ലാമിന്റെ ഇസ്ലാം കാര്യത്തിൽ അഞ്ചു കാര്യത്തിൽ ഒന്നാണ് നിസ്കാരം അതൊക്കെ പഠിച്ചാണ് പക്ഷെ പഠിച്ചനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കൂല അങ്ങനത്തെ ആളുകളാകുമ്പോ മഹാനായ പറയാൻ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്ത പണ്ഡിതന്മാരെ നിങ്ങൾ അവരോട് കൂട്ടിയേരാൻ പാടില്ലേ നിങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ കൂടിയാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷണക്കേടാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ പേർക്കത്തും നിന്നേക്കാൾ വലിയവനെ നീ സാഹസിച്ചാൽ നിന്നെക്കാൾ വിവരവും തെക്കുവയുമുള്ള ആള് സാഹസിച്ചു നീ പോയാൽ നിനക്ക് അത് വലിയ ബർക്കത്തായി പോയി അതേ സമയത്ത് കുറെ പ്രായമുള്ള ഒരാളാണ് അയാൾക്ക് തെക്കുവില്ല അയാൾക്ക് തെക്കുവില്ല വലാഹു വിവരവുമില്ല പിതാവോ നോതിയിട്ടുമില്ല അല്ലാത്ത വിവരവുമില്ല ഒരു വിവരവുമില്ല പിന്നെ വയസ്സുറയുണ്ട് കാനത്ത് സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നീ നടക്കുന്നത് നിനക്ക് ലക്ഷണക്കേടാണ് 
നീ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി അമലി ചെയ്യണം നീ എടുക്കുന്ന പണിയൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം വേറെ ഒരുത്തന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു പണി കൊടുക്കരുത് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം പണി നീ എന്ത് ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോഴും അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപേക്ഷിക്കണം അല്ലാത്തവന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കരുത് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി കളവ് ചീത്ത തെറി വൈബത്ത് നബീമത്തൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം കാരണം അത് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ഒഴിവാക്കണം നേരെ മറിച്ച് നീ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കരുത് നോമ്പ് ഒഴിവാക്കരുത് കാരണം അത് മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ഒഴിവാക്കണം അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം അള്ളാഹു അല്ലാത്തവന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പണി അത് സത്യനിഷേധമാണ് നന്ദികേടാണ് വേറൊരുത്തം കാണൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ നല്ല കാര്യം ഒഴിവാക്കിയാലോ അതിരിയാ ആണ് മനുഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി ആയില്ലേ എന്റെ ഒഴിവാക്കലോ ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ അടുത്തു തന്നെ മരണം വരും ഭരണം വന്നിട്ട് പിന്നെ ചിന്തിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യം ഇല്ല മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആലോചിച്ചു അൻപത്തിരണ്ടാമത്തെ പേജിൽ പറയും ഖബറ് ഈ അടുത്ത് അള്ളാഹു സാധുവായ എനിക്ക് അവസരം തന്നപ്പോ ഞാൻ ഈ വായിക്കുന്ന കിതാബ് തലേ ദിവസം അവിടുത്തെ മഹബറയിൽ ജാറത്തിന്റെ മേലെ ഹാദിമിന്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് അവിടെ വെപ്പിച്ച് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അതിന്റെ ഭർത്തത്തോടു കൂടി തിരിച്ചു വാങ്ങി അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് ഭാഗം അന്ന് മഹാനായ സെയ്ദ് അലി ബാഫ് തങ്ങളടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തങ്ങളെ കൊണ്ട് ദ്വാരപ്പിച്ച് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഭർക്കത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കി വായിക്കും ഇതിൽ ഒന്നുകൂടി മഹാനവറുകൾ പറയാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഷാദ ഞാൻ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് വരും നിങ്ങൾ ലോകത്ത് കുറേ ആളുകളുണ്ട് അവരെല്ലാവരും നല്ലവരാണ് അങ്ങനെ തിരിക്കരുത് മഹാനവറുകൾ ഹിജറ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഏഴിന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തു ആ ക്ലാസ് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഞാൻ മുനാഫി ഓ കപട വിശ്വാസി നിന്റെ കാപട്യം നിനക്ക് മതിയായില്ല അല്ലേ അവരെ മാംസം തിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്ത് പറയാണല്ലേ നീയും നിന്റെ കൂടെയുള്ള മറ്റ് കപടന്മാരും നിന്നെ പോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ദൈവത്ത് പറയുന്ന നാവ് നിങ്ങളുടെ ഈ മാംസം നിങ്ങളെ ഈ വസ്തുക്കളെല്ലാം പുഴുതുന്ന് പോകും കേട്ടോ കബറിൽ നിന്ന് പുഴുതുന്ന് പോകും ആലോചിച്ചു ആലോചിച്ചു നിങ്ങളെ ആ പുഴു കീറി മുറിക്കും കേട്ടോ വല്ലിബക്കും ഭൂമി നിങ്ങളെ ഇടുക്കും കേട്ടോ കബറിൽ പോയി കിടക്കാൻ ഓർമ്മിച്ചോളി ലാ ഫലാഹ വിജയം ഇല്ല അവന്റെ സജ്ജനങ്ങളായ അടിമകളെ സംബന്ധിച്ചും നല്ലത് വിചാരിക്കാത്തവന് വിജയം ഇല്ല സജ്ജനങ്ങൾക്ക് അവൻ തലകുനിക്കണം അഥവാ താഴ്മയോടെ അവര് പറയുന്നത് സ്വീകരിക്കും ഈ സജ്ജനങ്ങളായ ആളുകളൊക്കെ നീ എന്തേ തലവിനിക്കാത്ത് പിന്നെ നീ അഹങ്കാരിയായിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യാം ആ സജ്ജനങ്ങളാണ് നേതാക്കൾ അവരാണ് ഈ വി ഐ പികൾ അവരാണ് ചെയർമാൻമാർ അവരിലേക്ക് ചോർക്കും നീ ആരാണടോ അത് ും 
بهم تمطر السماء والتنبتل وتم والتنبت الارض அவர் உள்ளது கொண்டல்லே இவர் ஆகாசத்தில் மழை பெய்யும் பிஹிம் தும் திரு சமா உத்தும் பிதுல் அர் பூமி முளைப்பிக்கு நோக்க அத்தர மகான்மார் உள்ளது கொண்டல்லே உல்லுல் ஹல்க் ரஈயதுஹும் எல்லாரும் ஆ மகான்மார் மேக்குன நைக்குன அவருடைய அனியாயிகள் மட்டும் இகனே மகானாய ஹவுஸுல் அலம் রাদিয়াল্লাহு அன்ஹு പറഞ്ഞു കൊണ്ട് പറയാണ് ആ മഹാന്മാർക്ക് ഒരു ഇളക്കവും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തൂബു ഇലല്ലാഹി അസ്സ വജല്ല വഅതദിറു ഇലൈഹി നിങ്ങളെല്ലാം അല്ലാഹുവിലേക്ക് തൗബ ചെയ്യണം പടച്ചവനോട് കാരണം ബോധിപ്പിക്കണം വഅതരിഫു ബിദുനൂബിക്കും ബൈനകും വബൈനഹു വതലറഅഉ ബൈന യദൈ അല്ലാഹുവിനോട് തെറ്റ് വന്നു പോയവർ തെറ്റ് സമരിക്കണം എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിനോട് തൗബ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം എന്ന് മഹാനായ ുടെയും വാചകങ്ങൾ നീ നിസ്സാരമായി കാണണ്ട അവരുടെ വചനങ്ങൾ മരുന്നാണ് അവരുടെ വാചകങ്ങൾ നല്ല പഴങ്ങളാണ് എല്ലാ എല്ലാ പോഷകങ്ങളും ഉള്ള വാചകങ്ങളാണ് ഈ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ആ പണ്ഡിതന്മാരെ തെക്കുവയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് മഹാനായ ഗൗസുല്ലാദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി പറയും എന്നാൽ ഇപ്പോ ചില ആളുകൾ തരീഫത്തിന്റെ ആളുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രംഗത്ത് വന്നിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അള്ളാഹു തല അവർക്ക് സന്മാർഗത്തിന്റെ വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ നമ്മളെ രക്ഷിത്ത് പറയോ തെറിവെറി ഒന്നും വേണ്ട അത് നമ്മളോട് അള്ളാഹു തല ഏൽപ്പിച്ച കാര്യമല്ല അവരെ ഹിതായത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത് നമ്മള് നമ്മളെ കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമാം മസാലി ബുല്ലാഹു പറഞ്ഞ് ഒരാളുടെ വാഹനം കേടു വന്ന് അയാൾ വഴിക്ക് കുടുങ്ങിപ്പോയാൽ ഒരാൾക്ക് കിടക്ക് രോഗം വന്നിട്ട് കുടുങ്ങിപ്പോയാൽ അയാൾ അവിടെ കിടക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കല്ല വേണ്ടത് അയാള് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകുക ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക മരുന്ന് കൊടുക്കുക അയാളെ ചികിത്സിച്ച് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാക്കി ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് അയാളെ കൂട്ടിയിട്ട് എത്താൻ വേണ്ടി നോക്കുക അതാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ആ നിലക്കാണ് ഈ പരിപാടിയും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ സുഹൃത്തുക്കളെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരോട് ഉസ്താദ് നിസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചു വിവരമുള്ളവർ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കണം ചരിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും എന്ന നിലക്ക് ഈ പ്രായമുള്ള സമയത്ത് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു സി എം വരിയുദാഹിയോട് ഞാൻ നിസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചു മഹാനവറുകൾ നിസ്കാരത്തെ പറ്റി ചോദിച്ചു മഹാനവറുകൾ നിസ്കരിക്കണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിസ്കരിക്കാറില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിസ്കരിക്കില്ല അറിയില്ല എന്ന് ആര് പറയുന്നു അതേസമയത്ത് ഇപ്പോൾ ചില ആളുകൾ തെരീക്കത്തിന്റെ ആളാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പച്ചയായിട്ട് പറയാ സി എം ശരിയനുസരിച്ച് ജീവിച്ചിട്ടില്ല കടുത്ത തൈബത്തല്ലേ അത് സി എം വലിയുള്ളാഹി കബറിൽ നിന്നത് പൊരുത്തപ്പെടുവോ സി എം വലിയുള്ള ശരീരത്തനുസരിച്ച് ജീവിച്ചിട്ടില്ല സി എം വലിയുള്ളാഹി പച്ചാ പകലിൽ റമനാലിൽ മറ്റുള്ളവരെ നോമ്പ് നൊപ്പിച്ചിരുന്നു നിസ്കരിച്ചിരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് സി എം വലിയുള്ള വരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റി നമ്മൾ വരുത്തപ്പെടും നമ്മളെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വരുത്തപ്പെടുവോ ഒരു മഹാനെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്ത് പറയാൻ പാടുണ്ടോ അതാ മുഹീദീൻ സുഹൃത്തുള്ളാഹ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഔലിയാക്കളെയും മാലിമ്യങ്ങളെയും ദൈവത്ത് പറഞ്ഞ നടക്ക് അത് നിഫാക്കല്ലേ ഒരാളെയും 
സുഹാനല്ലോ ഞാന് ഒരു വാചകങ്ങൾ കിട്ടും ആ വാചകങ്ങൾ അതിൽ ഹദുർ അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ദീപത്ത് പറയും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു മുസ്ലിമിന്റെ മാത്രല്ല നബിന്റെ ദീപത്ത് പറയും എല്ലാങ്ങളോടും പോരാടുന്ന മഹാനാണ് ആ ഹദുർ അലഹി സ്വലാമിനെ അവസാനം ദജാലി അറത്തു കളിയും എന്തിന് ഞാനാണ് ഇലാഹു എന്നൊരു തിരീക്കത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടു കുറച്ചു ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു ഈ ലൈലാഹ ഇല്ല അന എന്ന് വാദിക്കുന്ന ദജാല് ആ ദജാല് വന്നിട്ട് കുറെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ച് ജനങ്ങളെ പഴപ്പിക്കുമ്പോ വന്നിട്ട് പറയും നീ കള്ള ദജാലാണ് ദജാല് മഹാൻ അവരുകളെ പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അറത്തുകളെയും രണ്ട് കഷ്ണമാക്കി ദുർക്കിയിട്ട് മദ്യത്തിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് എല്ലാരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തും മരിച്ചു വീണ്ടും ആ ശരീരം വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് തിരിക്കാൻ പറയും ഹദുർ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും അവൻ പറയും ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ യുഹീവയും മീറ്റു ജീവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവരും ജീവിപ്പിക്കുന്നവനും മരിക്കുന്നവനും ഞാനാണ് ഞാൻ പഠിച്ചവനാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഹദുർ അലൈഹി സ്വലാം പറയും നീ കള്ളത് ജാലാണ് എന്ന് ഒന്നും കൂടി ഉറച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം കള്ളത് ജാലിന്റെ അടയാളങ്ങൾ നിരസലാവസ്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പെട്ടതാണിത് നീ കള്ളത് ജാലാണ് അപ്പോൾ മഹാനായ ഹദുർ അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ വീണ്ടും പിടിച്ച് അറുക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ പിടിച്ച് കിടത്തിയിട്ട് കത്തി കഴുത്തിൽ വെക്കും പക്ഷേ പിന്നെ അറുത്താല് മുറിയൂല ഈ സംഭവം സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിലുണ്ട് ഹദുർ അലൈഹി സ്വലാമാണെന്ന് ഹദീഫിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ഹദീഫിന്റെ സനതിലുള്ള ഇമാമിങ്ങൾ പലരും അത് ഹദുർ അലൈഹി സ്വലാമാണെന്ന് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കയ്യാമത്ത് നാണ് വരെ ഹദുർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എല്ലാ അത്ഭുതം കാണിച്ച് ജനങ്ങളെ പഴപ്പിക്കുന്ന ആളുകളോടും പോരാടുന്ന മഹാൻ പോരാടുന്ന മഹാൻ ആ ഹദുർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ശരീരത്തിന് എതിരെ ചെയ്തു എന്ന് സുബഹാനല്ലാ ഒരാൾ പറയുന്ന സൗണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രവർത്തകൻ മാറി അയച്ചു തന്നു ഞാനത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സങ്കടമായി പോയി അത് മാത്രമല്ല അതിന്റെ പുറമെ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ എല്ലാവരെ പറ്റിയും പറയുന്നുണ്ട് ദീപത്തി ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് കൂട്ടത്തില് സുബഹാനുള്ള ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസിലിയാർക്ക് ശരീരത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല മന്നലം കൊന്ന് ബാപ്പ മുസിലിയാര് വേറൊരാളെ വായില് മൂത്രൊഴിച്ചു കൊടുത്തു കാര്യമായിട്ട് വേദറിയാ എന്ത് ബാപ്പ മുസിലിയാര് വേറൊരാളെ വായില് മൂത്രൊഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുത്തം ബായി പിടിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിന്നൊടുത്തതാ എന്തുകൊണ്ട് നബിസ്ലാം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടുകേൾവി അനുസരിച്ച് വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ പച്ച കള്ളായിരിക്കും പാച്ച കള്ളമായിരിക്കും കേട്ടുകേൾവി അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ബുഹാരിയിലുള്ളതാ മുസ്ലിമിലുള്ളതാ ഏതോ ഒരുത്തം പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് ഇവനും പറയന്നെ ആ ബാബ മുസ്ലിം പണ്ടങ്ങാൻ മരിച്ചു പോയ ഒരു അലിമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ വേറൊരാളെ പറ്റി അയാളെ പറ്റി തന്നെ പറയാണ് വേറൊരാളെ വീട്ടിൽ കാട്ടിച്ചു വെച്ചു ആലു ബാബോക്കർ മുസ്ലിയാര് ഇങ്ങനെ ചീത്ത പറയലാ പണി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അവസാനം പറയാണ് കൊണ്ടൂർ അവോക്കർ മുസ്ലിയാർ ഞാൻ തന്നെ കണ്ടതാ ഒരു ദിവസം നിസ്കാരത്തിൽ കടന്നിട്ട് സലാമോടും വീട്ടാണ്ട് അപ്പാട് എഴുന്നേറ്റ് പോയി ഇതിന്റെ പേരാണ് റൈബത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് പറയൽ അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടതല്ലേ എന്ന് ചിലപ്പോ അയാൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും കണ്ടതൊക്കെ പറയാൻ നിന്നോട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ കണ്ടതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അത് ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടോ അന്ന് ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ശരീരത്തിനെതിരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ കൽപ്പറ്റ സൂഫി മുസ്ലിയാർ ശരീരത്തിനെതിരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ 
വടകര മുഹമ്മദ് ഹജി പോയത്തങ്ങൾ ശരീരത്തിന് ഇവര് കണ്ടിട്ടില്ലേ ചാപ്പനങ്ങാടി വാപ്പു മുസ്ലിയാർ ശരീരത്തിന് ഇവര് കണ്ടിട്ടില്ലേ ചാപ്പനങ്ങാടി വീണ മുസ്ലിയാർ ശരീരത്തിന് ഇവർ അവരിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ പിന്നെ കുണ്ടൂർ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ ശരീരത്തിന് ഇവര് കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിസ്കാരം രണ്ടര കാലത്ത് നിസ്കരിച്ച് ആ നൃത്തത്തിൽ ആ നിസ്കാരം അവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച് സലാം കൂട്ടുക പോലും ചെയ്യാതെ ആ നിസ്കാരം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ നിന്റെ കണ്ടോട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് അവലിയാക്കന്മാരുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ അറിയാം ഞങ്ങളെ സ്ത്രീയിൽ വ്യാഴക്കം വരുമ്പോൾ മുൻപോ അതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് മാതൃ ശരീരത്തിന് എതിരിൽ അവർ കൽപ്പിക്കും അത് അവർക്ക് കൽപ്പിക്കാം മുരീദിന് അത് ഉൾക്കൊള്ളാം അതിന് നിരവധി ചരിത്രങ്ങൾ ആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുണ്ട് ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവുകേടാണ് അള്ളാഹുത്തല അദ്ദേഹത്തിന് സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ മുഹമ്മദ് നിസ്കരിക്കാന്നു സാഹബത്തൊക്കെ ബേക്കിൽ വന്നു നിന്നു നിസ്കരിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ഒരൊറ്റ പോക്ക് എന്തേ കുളിക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഉറ്റിക്കോണ്ട് വന്നിട്ടാ പിന്നെ നിസ്കരിച്ചു ഇത് ഹരീസിന്റെ കിതാബിലുണ്ട് ശരീരത്തിനെതിരാ അത് ശരിയാ കുളിക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ട് നിസ്കരിക്കുക എന്നാലും ഓർമ്മയായ ഉടനെ പോയിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് വരണം ശരിയത്താണ് ഇത് മുസ്ലിയാര് നിസ്കരിക്കാൻ എന്ന് പകുതിയായ പോർമ്മയായിട്ടുണ്ടാവും ഓതു കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലേ ഓതു മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മയായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ പോയിട്ടുണ്ടാവും അത് ശരിയത്തല്ലേ ശരീരത്തിൽ അങ്ങനെ പോകാൻ വേണ്ട അവിടെ നിൽക്കല്ലോ ഉണ്ട് അപ്പൊ അബ്ദുൾ ഖാദ് മുസ്ലിയാർ ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാ ചെയ്തത് ശരീരത്തിനെതിരല്ലേ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇത് കണ്ട ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു കുണ്ടൂർ അബ്ദുൾ ഖാദ് മുസ്ലിയാരെ ദൈവത്തു ശരീരത്തിനെതിരെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു മഹാനയും ദൈവത്ത് പറയരുത് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കണം ഒരൊറ്റ മനുഷ്യന്റെ ദൈവത്ത് പറയരുത് മരണപ്പെട്ടു പോയവരെ പറ്റി തീരെയും പറയരുത് ഒരാളെ പറ്റിയും പറയരുത് നിങ്ങളെ മരിച്ചവരുടെ നന്മ പറയണം അവരെ പറ്റി ഒരു മോശവും പറയും അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കണ്ടാൽ പോലും നമ്മള് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് ചോദിച്ചോ നിങ്ങൾ എന്ത് എങ്ങനെ പോയെന്ന് ചോദിച്ചോ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനൊക്കെ പോലും അങ്ങനൊക്കെ പോകണോ എന്നാലെ അവലിയാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കാണുമ്പോഴേക്ക് നമ്മളെ വിധിക്കല അങ്ങനെ വിധിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ കൊണ്ടുവരാൻ നിൽക്കാറ് മുസ്ലിയാര് ശരീരത്തനുസരിച്ച് നീങ്ങിയതാ കണ്ടത് അത് ശരീരത്തല്ല എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണ് അബദ്ധം അങ്ങനെ അബദ്ധം വിധിക്കാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞ മഹാന്മാരെ പറ്റി ഒക്കെ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആള് കണ്ടതല്ല കേട്ടതല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം അയാള് ചൗന്ത് കേട്ടപ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞവരൊന്നും അയാൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ആരോ പറയുന്ന കുളൂസ് ഏതൊക്കെയോ വ്യാജ തെരീക്കത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ബഡായി കേട്ടിട്ട് അതിങ്ങനെ തെരീക്കത്താക്കിയിട്ട് പറയാണ് അള്ളാഹു തല കാക്കട്ടെ ഇത് ആഹൃത്തിന്റെ കാര്യാ നമ്മൾ വേറെ ഉത്തര ദീപത്ത് പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചോണ്ട് മുമ്പിൽ അവർ ചോദ്യം ചെയ്ത് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് ആലോചിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു പണ്ഡിതന്റെയും ഒരു മഹാന്റെയും ദൈവത്ത് പറയാൻ പാടില്ല അതാണ് ചോദിച്ചത് ദൈവത്ത് പറഞ്ഞു നടക്കണോ നീ ആലിമീങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കും ആലിമീങ്ങളെ ദൈവത്ത് പറഞ്ഞു നടക്കല്ല ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനവർകൾ ശരീരത്തിനെതിരെ വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ രണ്ടാളും ശരീരത്തിന്റെ മേലാണ് രണ്ടാളും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയിട്ടില്ല അതൊക്കെ ഔലിയാക്കളായ ഇമാമിയങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അറിവില്ലാതെ മതം പറയാൻ പാടില്ല അതൊന്ന് ശരീരത്തിനെതിരായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുസ്ലിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തതും ആദ്യം തന്നെ എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതും ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ തിരിച്ചു പോരേണ്ടി വന്നതുമെല്ലാം നമുക്ക് പാഠത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണല്ലോ അൽഖഫ് സുറത്തിൽ അള്ളാഹു തല്ല നമ്മെ ഉണർത്തുന്നത് 
അപ്പൊ ഖദറു അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ശരീഅത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് മഹാബദ്ധമാണ് തൗബ ചെയ്യണം വല്ലാതെ തൗബ ചെയ്യണം മഹാനായ ഇബ്നു ഹജർ ലൈതമി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുന്ന് പറയാണ് ലാക്കിൻ മഅന ഖൗലിൽ ഖദറു അലൈഹി സ്വലാം ലി മൂസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇന്നക അലാ ഇൽമിൻ ലാ അഅലമുഹു അന اي لا اعلم خصوص شرائك او كماله والا فالخضر كان له شرع اخر بناء على الاصح انه نبي ويلزم من كونه نبيا ان له شرعا غير شرع موسى ومعنى قوله وانا على علم لا تعلمه انت اي لا تعلم خصوص ما اوتيته فلا ينافي ان موسى علم من المعارف والالهامات والاحوال والخصوصيات ما لم يحط به الخضر معنى ابن هذا الهيثم رضي الله عنه فتاب الحديث اللي പറയാണ് خضر النبي عليه السلام ني غير شريعتان موسى النبي عليه السلام ني غير شريعتان خضر النبي عليه السلام അവിടത്തേക്ക് അല്ലാഹ് കൊടുത്ത ശരീയത്തെ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു ശരീയത്തിനെതിരെ ചെയ്തിട്ടില്ല മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മൂസ നബിക്ക് അല്ലാഹ് കൊടുത്ത ശരീയത്തെ അനുസരിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തു മഹാനവരുകളും ശരീയത്തിനെതിരെ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട അപ്പോൾ രണ്ട് ശരീയത്തുണ്ടോ അന്നത്തെ കാലത്ത് അത് ഉണ്ടാകാം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് കൂടെ പിന്നെ വേറെ ശരീയത്തിൽ ഒറ്റ ശരീയത്തേ ഉള്ളൂ അതാ സുമ്മ ജഅൽനാ കാലാ ശരീഅത്തി മിൻ അൽ അംറി ഫതബിഹാ അവിടെ പിന്നെ ഒരു ശരീയത്തേ ഉള്ളൂ ആ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ശരീയത്ത് അനുസരിച്ച് എല്ലാവരും നടന്നോളണം അവിടെ പിന്നെ മൂസാ നബിയുടെയും ഖദർ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെയും ചരിത്രം പറയുന്നതിൽ ഒരു പ്രസക്തിയും ഇല്ലേയില്ല പിന്നെ അല്ലാഹു തആല അതെന്തിനാ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞ അതിൽ ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി അള്ളാഹു തല അത് പറഞ്ഞു അത് ശരീരത്തിനെതിരെ നീങ്ങാം എന്ന് പഠിപ്പിക്കാനല്ല അള്ളാഹു തല ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞു അത് മഹാന്മാരായ മുഴുവൻ ഔലിയാക്കളും ആരിഫീങ്ങളും ഇമാമീങ്ങളും പറഞ്ഞതിന് വിരുദ്ധമാണ് ആ പറഞ്ഞ ആശയം ഒരിക്കലും ഹൗർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്ത് പറയാൻ പാടില്ല ഹൗർ നബി അലൈഹി സ്വലാം ശരീരത്തിനെതിരെ യാതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് ഈ വ്യാജ തെരീഖത്തുകാർ അവര് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല അത് ഇമാമിങ്ങളെ കാലത്തുണ്ട് അവര് മുമ്പേ ഈ ഖദർ അലി ഇസ്ലാമിന്റെ സംഭവം അവർക്ക് ഈ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിൽ മാറി മതത്തിന്റെ നിയമങ്ങളിൽ മാറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട് അത് ഉദ്ധരിക്കുന്ന പതിവ് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല അതും മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളായ ഇമാമിങ്ങൾ അവരെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാണ് അവർക്ക് അള്ളാന്റെ ദീനിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിസ്കാരില്ലാതെ നോമ്പില്ലാതെ തോന്നിവാസം ജീവിക്കണം അതിനു വേണ്ടി ശരീരത്തിനെതിരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുക ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ അത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ അസ്കലാനി റലിയല്ലാഹു അൻഹു ഫതുഹുൽ ബാരിയിൽ ഖദർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സംഭവം പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വളരെ വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോളി ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു തരാ ദഹബ ഖൗമൻ മിൻ അസ്സനാദിഖതി ഇല സുലൂക്കി തരീഖത്തിൻ തസ്തൽജിമു ഹദ്മ അഹ്കാമി ശരീഅതി ഫഖാലു ഞാൻ അവസാനം ഒന്നിച്ച് ചുരുക്കി അർത്ഥം പറയും ഇത് മുതാലിബിയ കൊണ്ടാണ് വായിക്കുന്നത് فقالوا انه يستفاد من قصه موسى والخضر عليهما السلام ان الاحكام الشرعيه للعامه تختص بالعامه والاغبياء وام الاولياء والخواص فلا حاجه بهم الى تلك النصوص بل انما يراد منهم منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليهم بما يغلب على خواطر ويحكم عليهم بما يغلب على خواطرهم لصفاء قلوبهم عن الاقدار وقلوبها عن الغيار فينتج فتنجلي لهم العلوم الالهيه والحقائق الربانيه فيقفون عن اسرار الكائنات ويعلمون الاحكام الجزئيات فيستغنون بها عن احكام الشرع الكليات كما اتفق للخضر فانه استغنى بها بما ينجلي له من تلك العلوم عما كان عند موسى ويوي കുറെ മതവിരോധികളുണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യം അള്ളാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ദീനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാണ് അതിനവരൊരു വാദാണ് ഈ ശരീരത്തൊക്കെ സാധാരണക്കാർക്കുള്ളതാണ് ഔലിയാക്കൾക്ക് അങ്ങനെ ശരീരത്തൊന്നുമില്ല അവരെ വാദാണ് ആ വാദം ഔലിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ അവരെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹു തലിട്ട് കൊടുക്കുന്ന അനുസരിച്ച് പോയിക്കോളാം
അതിന് മാത്രം മഹത്വം അവർക്കുണ്ട് എന്ന് ബാധിക്കാണ് മതവിരോധികളായ കക്ഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പറയാണ് പറഞ്ഞു ഈ വാക്കുണ്ടൽ ഈ വാദം അത് മതവിരോധമാണ് അതുപോലെ അവിശ്വാസമാണ് അത് കുഫുറാണ് അത് ഈമാനല്ല فإن الله قد أجرى سنته وأنفذ كلمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله الصفراء بينه وبين خلقه المبينين لسرائه وأحكامه إلا وركم ونجي إلا وركم أرياب بن ورك أريمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه المقين يعني الله تلا إلا تير مانا نقولم بيدي قولم نمك تيرن أن القرآن لأضاه يستطفي من الملائكة رسلا ومن الناس അതുപോലെ അള്ളാഹു ആയാലും മുഹൈസ് വീതിയിൽ ഒരു സാലാത്തിഹി ഇത്തരം ആയത്തുകളൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് പറയാൻ വഅമറ ബിതാഅതിഹിം ഫീ കുല്ലി മാ ജാഉ ബിഹി റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൊണ്ടുവന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അത് മുഴുവനും അംഗീകരിച്ചോളോ എന്ന് അള്ളാഹുന്റെ കൽപ്പനെ വഹത്ത അലാ തഅതിഹിം ആ മുർസലീങ്ങളെ പിന്തുടരണം അവരെ അനുസരിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹുന്റെ പ്രേരണ വതമസ്സുക്ക് ബിമാ അമറു ബിഹി അതേ ആ മുറുസലീങ്ങൾ കൽപ്പിച്ച പോലെ ഓരോ അമ്പിയാക്കളുടെയും അനുയായികൾ ജീവിച്ചോളണം അനുയായികളായ നമ്മൾ കൽപ്പിച്ച പോലെ ജീവിച്ചോളണം അവിടെയാണ് സന്മാർഗം അങ്ങേറ്റത്തെ ഉറപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ിഹികളിൽ ഒരു പണ്ഡിതനും തർക്കമില്ലാതെ കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പറഞ്ഞ സംഗതി റസൂർബാനെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതമല്ലാതെ വേറൊരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് നന്നായിട്ട് അയാൾ പറയും പോലെ ജീവിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം റസൂർബാനെ വിട്ടുകൊണ്ടില്ല അല്ല പറയാണ് വല്ലവരും വാദിച്ചാൽ വേറൊരു തരീക്കുണ്ട് വേറൊരു തരീക്കത്തിന്റെ ഏത് പറഞ്ഞാൽ മുറുസലീങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതല്ലാത്ത വേറൊരു തരീക്കത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂല് പറഞ്ഞു നോക്കേണ്ടതില്ല മറിച്ച് ഇയാൾ പറയുന്നത് നോക്കിയാ മതി അങ്ങനെ ഒരുത്തം പറഞ്ഞാൽ അവൻ അവിശ്വാസിയാന്ന് പറഞ്ഞത് വ്യാഖ്യാനത്തിൽ എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നോക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നത് കുഫറാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല മറിച്ച് ഇമാമിങ്ങൾ പറയാണ് അതിൽ ഒരു പണ്ഡിതനും തർക്കമില്ല ചരിത്രം നമ്മളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതിലൊരുപാട് പാഠങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് കടന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഹദർ അലൈഹി സ്വലാമിനെ പറ്റിയും പറഞ്ഞത് റീബത്താണ് റീബത്ത് പറയുന്ന ഒരു തെരീക്കത്ത് അങ്ങനെ ഒരു തെരീക്കത്ത് ഇസ്ലാമിലില്ല എല്ലാ മഹാന്മാരെയും റീബത്ത് വരെ അതിൽ അലൈഹി സ്വലാം ശരീരത്തിന് എതിരെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു പറഞ്ഞാൽ റീബത്ത് എന്ന് പറയാണ്ടോ ഒരിക്കലും മഹാന്മാര് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ച് പറയരുത് ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറയട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ നമുക്ക് തെരീക്കത്ത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് എന്റെ വകയിൽ ഒന്നും പറയുന്ന ഏർപ്പാടില്ല അത് അലഹമില്ല സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് വേണ്ടി പ്രസംഗിച്ച് തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ഇന്ന് വരെ മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ എന്റെ വകയിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇമാമിങ്ങൾ അവരുടെ കിതാബുകളിൽ വിവരിച്ചതല്ലാതെ പറയാൻ അധികാരമില്ല സ്വർഗം തയ്യാർക്ക് സ്വർഗം തയ്യാർ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس فلقولهم يا جت ريقة الكرقي في أول ينة وربعاد غيبة تبريا رمي نانا لركم برتا بطريقكم هارنم سرقت كركن عالقل اللحشن والعافين عن الناس جننگ لك بيتو بيتو جيون نورنا الله تعالى برنا ആ ഒരു വീട്ടിൽ വീഴ്ച നമുക്കും വേണം അവരൊക്കെ നന്നാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ദ്വാരക്കണം അവരോട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ശത്രുത ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നന്നാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം
സാലിഹീങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലൊരു നന്നാകണം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉറക്കു വെക്കും ഇതിങ്ങനെ ഈ കിതാബെല്ലാം ഇങ്ങനെ വായിച്ച് പറയുമ്പോ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് നീട്ടി വയറി പറഞ്ഞ് വയലിന്റെ ഫലം രസം ഉണ്ടാവില്ല കേൾക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചരിത്രം പറയാം എല്ലാരും എന്നിട്ടൊരു സ്ഥലാത്തിയല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബിൻ ഹദറബി ഹിറദി അള്ളാഹു അൻഹുന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു കള്ളങ്ക് രാത്രിയാണ് ഒട്ടാക തെരഞ്ഞു കിട്ടി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഇയാൾ പോ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹദറബി ഹിറദി അള്ളാഹു അൻഹു കള്ളനെ വിളിച്ചി എട പോല്ല നീ ഇവിടത്തോളം വന്നിട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലേ എന്റെ പൊരക്കോളം വന്നിട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലേ നമ്മളെ കണ്ട സിറാജിൽ വന്നിട്ട് ഒരു വെള്ളം കൂടി കൊടുക്കാൻ കഴിയാൽ നമുക്കൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവും അപ്പോ നീ ഒരു കാര്യം അവിടെ ബക്കറ്റും കയറും വേഗം വെള്ളം കോരിട്ട് ഓതു കൊടുത്തിട്ട് നിസ്കാരം തുടങ്ങും നാളെ നേരം വെളുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തരും എന്റെ പൊരക്കും എന്റെ വെറുതെ വേണ്ട നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു കക്കാൻ പോയി കിടന്ന കള്ളനോടും വെറുപ്പില്ല അതാണ് മഹാന്മാർ ഇയാളെന്ത് ചെയ്തു അതിൽ ഒരു മഹാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു തെറ്റായ കാര്യമൊന്നല്ലോ തെറ്റായ കാര്യം പിന്നെ ആര് പറഞ്ഞാലും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അള്ള പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാലും സ്വീകരിക്കാം അതാണ് കണ്ടു വലിയ ആരുണ്ടാവും പറഞ്ഞ ഒതുവെടുത്ത് നിസ്കരിക്കണമെന്നല്ലേ അത് മോശമുള്ള കാര്യമല്ല നല്ലതായിരിക്കും വേഗം ഒതുവെടുത്ത് നിസ്കാരം തുടങ്ങി നേരം വെളുത്തപ്പ നൂറ് ദീനാറ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹദർ ഇരുന്നാൻ ഒരാൾ അതിയാൻ കണ്ടു ഉടനെ തന്നെ കള്ളനെ വിളിച്ച് ഇതാ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് വെറുതെ കൊണ്ട പിടിച്ചു വന്നാലും നൂറ് ദീനാറ് കള്ളൻ ഇതും വാങ്ങിയിട്ടും വെറക്കാണ് വെറച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരയാണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കള്ളം പറയാണ് എന്റെ തെരീക്കത്ത് പേച്ചു പോയി തെരീക്ക് തെരീക്കത്ത് രണ്ടും പറയും എന്റെ തെരീക്കത്ത് പേച്ചു പോയി ഞാൻ വിചാരിച്ചത് തെറ്റി ചെയ്തകളാണ് കാര്യം കിട്ടുക അല്ല അല്ല നിസ്കരിച്ചപ്പോഴാ നൂറ് ദീനാറ് തന്നിട്ടുള്ള ബഹുമാനിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എനിമേലിൽ തെറ്റി ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഇല്ല അദ്ദേഹം നന്നായി പോയി ബിഹുസിനി ഹുലുഖി അഹമ്മദ അഹമ്മദ് ബിനു ഹദ്റബൈ ഹിറദി അല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ സ്വഭാവം ഗുണം കൊണ്ട് ആ കള്ളൻ നന്നായി പോയി ഇതാണ് കേട്ടോ പടച്ചവനെ ഭയപ്പെടുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ പതിവ് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ഞാൻ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുണ്ട് സുദീർണബീന ദൈവത്ത് പറയുന്നവര് അതുപോലെ സി എം വലിയുള്ളവന്റെ ദൈവത്ത് പറയുന്നവര് അതെ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരുമ്പോൾ വടകര മുഹമ്മദ് ആജി തങ്ങളെ കബറ് ചെയ്യാറ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്ത് പറയുന്നവര് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അലഹമില്ല വടകര മുഹമ്മദ് ആജി തങ്ങൾ പലപ്പോഴും എന്റെ പ്രസംഗം ഇരുന്ന് കേൾക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോ കേസറ്റ് വാങ്ങി കേൾക്കാറുണ്ട് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു അവിടുത്തെ ദറജ വർദ്ധിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അവിടെ ഞാൻ വലിയ ആളാവൂല ഞാൻ വല്ല തെറ്റും പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനാകാം ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ മഹാനായ അതാ വടകര മുഹമ്മദ് ആജി തങ്ങൾ ശരീരത്തിനെതിരെ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഔലിയാക്കളെയും സാലിഹികളെയും ദൈവത്ത് പറയുന്നവരുണ്ട് എന്റെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആരും ഒരു പണ്ഡിതനെയും ഒരു മുസ്ലിമിനെയും ഒരു മുസ്ലിമത്തിനെയും ദൈവത്ത് പറയരുതേ നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടണമെങ്കിൽ വൈദ്യത്തിൽ അല്ല പറഞ്ഞത് വൈദ്യത്തിൽ എന്നല്ല ദൈവത്ത് പറയുന്നവർക്ക് സ്വർഗം തയ്യാറ് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് വൈദ്യത്തിൽ മുത്തത്തൈങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തയ്യാറ് ആരാ മുത്തത്തൈങ്ങൾ അതിനുവയുടെ ഹക്കീക്കത്ത് അങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഈ കുറെ കുറച്ച് വാചകങ്ങള് ഈ സാരിഹീങ്ങൾ കിതാബ് നിങ്ങൾ പഠിക്കും ഇങ്ങനൊക്കെ കുറച്ച് പേരിങ്ങ് പഠിക്കും ഇത് പഠിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വലിയ ആൾക്കാരായി പോയത് ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കിബർ തോന്നും അങ്ങനെ കിബർ തോന്നുന്ന ആളുകൾ ഒസാലിമാ പറയുന്നുണ്ട് ദിഹിയല് അവര് ബാക്കിയുള്ള ആലിമിയങ്ങളൊക്കെ നിന്നിച്ച് അവർക്കൊന്നും തിരിയൂല നമ്മക്ക് തിരിയുന്നതൊന്നും അവർക്ക് അവരെ ശരീരത്തിന്റെ ആൾക്കാര് അവർക്കൊന്നും തിരിയൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് അഹങ്കാരം പറയും ഈ അഹങ്കാരവും ഒരിക്കലും തന്നെ തെരീഖത്തിന്റെ വഴിയിലുള്ളതല്ല അങ്ങേറ്റത്ത താഴ്മയാണ് തെരീഖത്ത് എത്ര വലിയ കറാമത്ത് കണ്ടാലും ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ വലിയവനായി പോയി അങ്ങനെ ഒരു തെരീഖത്തിലുള്ളവൻ ചിന്തിക്കൂല ബഹുമാനപ്പെട്ട സരിയു സക്കി റതി അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ 
ഒരാള് ഇങ്ങനെ ഒരു തോട്ടത്തിൽ അങ്ങ് കയറി ആ തോട്ടത്തിൽ കയറിയപ്പോ കുറെ മരങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ആ മരങ്ങളൊക്കെ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ മരത്തിന്റെ മോള് ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് ഇലകളും ഈ ഇലകളൊക്കെ ഈ കയറിയ മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുകയാണ് ഞാൻ നോക്കി വായിച്ച ഇങ്ങനെ വിളിക്കുകയാണ് എന്താ വിളിക്കുന്നത് ധാരാളം മരങ്ങളുള്ള ഒരു തോട്ടത്തിൽ ഒരാൾ കടന്നു തോട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാ മരത്തിന്റെയും എല്ലാ ഇലകളും ഒരുപോലെ വിളിച്ചു പറയുന്നു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടാൽ യജിബു അലൈഹി ആ കടന്നു വന്ന മനുഷ്യന് വിജൂപാണ് അല്ല ഈ ഇലയിൽ നിന്ന് സലാമ് കേട്ടിട്ട് പെട്ടു പോകരുത് ഞാൻ വലിയ ഒലിയായി പോയി എന്ന് വിചാരിക്കരുത് അതവനെ ഷെയ്ഫാൻ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയോ ഞാൻ വലിയ വലിയിന്റെ മക്കാമിലെത്തിയെന്ന തോന്നലുണ്ടോ ഇവന് എന്ന പരീക്ഷണമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഇലകളും അസല മേലയ്ക്കുക വലിയല്ലാ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടാൽ പോലും ഞാനൊരു വലിയായി പോയി എന്ന ധാരണ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ാണെന്ന് ധരിക്കരുത് ഇബിലീസിന്റെ ചതികളിൽ പെട്ടു പോകരുത് അതാണ് മിനീകളോട് മുതലിമീകളോട് പറയാനുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റൗസുല്ലാതം തങ്ങള് തെക്കുവയുടെ ഹത്തീക്കത്ത് എന്താണെന്ന് വിവരിക്കട്ടെ എനിക്കത് പറയാൻ അധികാരമില്ല ുള്ളവർക്കല്ലേ സ്വർഗമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് തക്വയുടെ യാഥാർത്ഥ്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ചെയ്യലാണ് എന്താണോ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതിൽ നീ ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കലാണ് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോനെ അങ്ങ് മരിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പാപ്പാനെ മരിപ്പിച്ചു അല്ലെ നിന്റെ എല്ലാ സമ്പത്തും നഷ്ടം വന്നുപോയി അള്ളാന്റെ പ്രവൃത്തി അവൻ പ്രവർത്തിച്ചു അങ്ങനെ അള്ളാഹിന്റെ തീരുമാനം നടപ്പാക്കി അപ്പോഴൊന്നും നീ പതിരിപ്പോ പാടില്ല ക്ഷമിച്ചു നിന്നോളം അങ്ങനെ ശരിയായ തക്കവ അല്ല കൽപ്പിച്ചതെടുക്ക് അല്ല വിരോധിച്ചു ഇതാണ് ശരിയായ തക്കവ ഈ തക്കവ വിട്ടുകൊണ്ട് ഒരാൾക്കും സ്വർഗത്ത് കിടക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ല കൽപ്പിച്ചു എടുക്ക അല്ല വിരോധിച്ചു എന്റെ വകയിലല്ല ഇവരുടെ ധർമ്മാമസിലേർ വന്നാല് അയാൾ കുറച്ച് ശരീരത്തും പറഞ്ഞു പോവും അങ്ങനെ അറിയ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ശരീരത്തിനെയാണ് പറയേണ്ടത് ആ ശരീരത്ത് മഹാന്മാരായ നേതാക്കന്മാർ അവർ എന്ത് പറഞ്ഞു അത് പറയല്ലാതെ അതിലപ്പുറം ഒരൊറ്റ അക്ഷരം അള്ളാഹിന്റെ ദീനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ബാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ അമ്പിയാക്കളെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയാനും ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് അധികാരമില്ല പറഞ്ഞാലോ ഞാൻ പറഞ്ഞാലും ഒരാൾ പറഞ്ഞാലും സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ സാലിഹികളും ഇമാമികളും പറഞ്ഞതിനെതിരെ ഒരാൾ പറഞ്ഞാലും സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല ഇതാണ് സുന്നത്തി ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്നാൽ പലരും സംഭവി പലർക്കും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് ശരീരത്തെന്ന് പഠിക്കാതെ എന്താണ് തൊരീഖത്തെന്ന് അറിയാതെ എന്താണ് ഹത്തൈഖത്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ 
ാണ് വിവരമുള്ള മഹാന്മാരുടെ സദസ്സിലിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അനുഗ്രഹമാണ് വിശ്വാസമില്ലാത്ത കപടന്മാരായ മഹാന്മാരുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ആളുകളുടെ കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ പടച്ചവൻ എടുക്കുന്നുള്ളൊരു ശിക്ഷയാണ് അള്ളാനോട് നിനക്ക് കടപ്പാടുണ്ട് സൃഷ്ടികളോടും കടപ്പാടുണ്ട് അള്ളാന്റെ ദീനോണ്ട് കളിക്കാൻ പാടില്ല സൃഷ്ടികളെ പേടിപ്പിക്കാനും പാടില്ല നീ ഹൈറും ദുനിയാവിലും ആഹ്ലും ഹൈറു പാടോ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ നാ അല്ല നിന്നെ വീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് ശരിക്കും ആലോചിച്ചു നീ നിന്റെ ശരീരത്തെ കൊണ്ട് അമലി ചെയ്യിച്ചോളണം അമലി വേണ്ട എന്നല്ല അമലി ചെയ്യിപ്പിച്ചോളണം നിസ്കരിക്കണം നോമ്പെടുക്കണം പ്രധാനോദം അമലി ചെയ്യിപ്പിച്ചോളണം അങ്ങനെ നിന്റെ ശരീരത്തോട് അമലി ചെയ്യാൻ നീ നിർദ്ദേശിക്കണം നീ ശരീരത്തെ തെറ്റിൽ നിന്ന് വിരോധിക്കണം എന്നിട്ട് എന്ത് മുസീബത്ത് വന്നാലും ക്ഷമിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊള്ളണം ഇത് എന്റെ ഉപദേശമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട വിവരിക്കുകയാണ് ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ എന്തിനാണ് ഈ മുസിരിയാര് ഈ സ്റ്റേജ് കയറിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പറയുന്നു അത് എന്റെ റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനയാണ് എല്ലാ മഹാന്മാരുടെയും കൽപ്പനയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പരിശുദ്ധ കുറാണ് ലൗലിയാക്കളുടെ പേരിൽ സൂറത്തുണ്ട് അതിലൊരു സൂറത്താണ് സൂറത്ത് ലുക്മാൻ ആ ലുക്മാൻ സൂറത്തിൽ സ്വന്തം മകനെ ഉപദേശിക്കുന്നു മകൻ മുസ്ലിമായിരുന്നില്ല അവിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു ആ മകനെ ഉപദേശിച്ച് മുസ്ലിമ എന്നിട്ട് ലുക്മാനുൽ ഹക്കീബ് നിങ്ങൾ പറയുന്നുമോനെ നിസ്കാരം മുറക്ക് നിർവഹിക്കണേ നല്ല കാര്യം കൽപ്പിക്കണേ ചീത്ത കാര്യം വിരോധിക്കണേ അങ്ങനെ നീ നല്ലത് പറയുകയും ചീത്ത വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ നിനക്ക് കുറെ എതിരാളികൾ ഉണ്ടാകും അവരെന്ത് ദൈവത്ത് പറഞ്ഞാലും ചീത്ത പറഞ്ഞാലും അത് തീരുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണ് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട വിഷയമാണ് എന്നാൽ ഒരു കൂട്ടർ നിന്നെ ആക്ഷേപിക്കുമ്പോ ഒരു കൂട്ടർ നിന്നെ ശല്യം ചെയ്യുമ്പോ ഒരു കൂട്ടർ നിന്റെ ദൈവത്ത് പറയുമ്പോ മറുവശത്തൊരു കൂട്ടർ നിന്നെ ബഹുമാനിക്കാനുണ്ടാവും അപ്പൊ നീ ഒരു കിബറനാകരുത് ീ ജനങ്ങൾക്ക് മുഖം കൊടുക്കാതെ മുഖം തിരിച്ചു കളയുന്നവനാകരുത് ഭൂമിയിൽ നീ അഹങ്കാരി നീ തുള്ളിച്ചാടി നടക്കരുത് ഞാനൊരു വലിയവനെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവനും വലിയത് നടിക്കുന്നവനും രണ്ട് കക്ഷികളെയും അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടൂലാം നിന്റെ നടത്തം മിതത്വത്തിലായിരിക്കണം അതേ വകുതുകമിന്ന് സൗദിക്ക നീ അനാവശ്യം ശബ്ദിക്കരുത് ശബ്ദം പതുക്കെ നീ അനാവശ്യം ശബ്ദിക്കരുത് നിന്നെ അങ്കറല്ല സ്വാദില്ല സൗത്തുൽ ഹമീർ ഒട്ടകവും പശു ഒക്കെ ശബ്ദിക്കും ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിൽ കഴുതങ്ങനല്ല കഴുതയോ കഴുതന്റെ പുറത്ത് ഒരാൾ കിണ്ടൽ കണക്കിന് എടുത്തു വെച്ചു കൊടുത്താല് അടങ്ങി ചത്തു എന്നല്ലാതെ കരയൂട അത് ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ശബ്ദിച്ചോണ്ട് ആ കഴുതയുടെ ശബ്ദം പോലെ ആയി പോകുന്നു ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ശബ്ദിക്കുക ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ശബ്ദം വാങ്ങു കൊടുക്കുന്ന ശബ്ദം ഈ കാമത്തിന് വേണ്ട വാങ്ങിനി കാമത്തിന്റെ ശബ്ദം പോരാ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം സംസാരിക്കും സംസാരിക്കരുത് ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യമുള്ള 
അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ലുഹ്മാനുൽ ഹക്കീബ് തങ്ങളെ ഉപദേശം മകനോട് നിസ്കാരം മുറക്ക് നിർവഹിച്ചോളൂ നല്ല കാര്യം കൽപ്പിച്ചോ ഈ നല്ല കാര്യം കൽപ്പിക്കാനുള്ള അള്ള കൽപ്പിച്ചൊരു കാര്യാ അത് എത്രയോ സ്ഥലത്തുള്ള ഈ ബാധ്യ നിർവഹിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് അതിനാണ് ഈ സംഘാടകരി സംഘടിപ്പിച്ചത് ബാധ്യ നിർവഹിക്കാനാ അള്ളാഹുന്റെ അടുക്കൽ കുറ്റക്കാരായിക്കൂടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറയട്ടെ ചിലപ്പോ അല്ലേ കൽപ്പിക്കും ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ആറു ഋഷി രാജാവിന്റെ കാലത്തൊരാളുടെ മൂപ്പര് കണ്ട കണ്ട് ശിക്കെന്ന് പറയും അങ്ങനെ ചെലുതി യോഗിക്കും അതിന്റെ ഒരു പൊന്മൾ അബ്ദുൾ കാദും സിഗാർക്ക് ഒരു പേരോടെ തരമാൻ സക്കാഫിക്ക് വേറാരും എന്താ ഇങ്ങനെ ഇല്ലാത്തൊരു അവർ രണ്ടാളും ചെയ്യുന്നോണ്ട് വേറെ ആള് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ നിർത്തിച്ച അവര് തുടങ്ങും അങ്ങനെയാണ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചെയ്താ മതി ഫർമി പോയാ അത് ചിലപ്പോ നമ്മൾ എസ് ഐ എസ് ഇന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു പൊന്മൾ ഉസ്താദ് അതിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ഞാന് പിന്നെ ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വം അപ്പൊ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു നിർവഹിക്കും അത് നമ്മൾ ഇതില്ല നമ്മൾ എല്ലാം കുറ്റക്കാരാവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെ പിന്നെ വേറെ ആരും പറയൂല നമ്മക്ക് ചെയ്യാനോ സുൽത്താൻ ഉൽമാർ ഇസ്ലാം എല്ലാരും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തിരിതിരിക്കണ്ട എത്തൊരാളുണ്ട് ആറു ബഷീ രാജാവിന്റെ കാലത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ശരിക്കങ്ങ് പറയാ വിഷയങ്ങൾ അങ്ങ് പറയാം ഇത് ആറു ബഷീ രാജാവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അയാൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ കൂടിയാണോ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ചിലപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ അവരെ മൂക്കിലും കാതിലൊക്കെ പോകും അപ്പൊ ആറു ബഷീ രാജാവ് അയാളെ കുറിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം അഞ്ചു ദിവസത്തേക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ കൂട്ടിയിട്ടു അഞ്ചു ദിവസം ഒരു വീട്ടിൽ കൂട്ടി ആള് ബാക്കി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ടാളുണ്ടല്ലോ ആ യഥഫർജി ഫുൽ ബുസ്താനിൽ ഫുലാനി അയാൾ അങ്ങ് തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നല്ല സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഭൂമി കൂട്ടിയിട്ടാളെ അങ്ങ് അവിടെ തോട്ടത്തിലുണ്ട് ഉമർക്കാലി റതിയുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൂട്ടിയിട്ട് നേരമ്പോൾ തന്നെ ഉമർക്കാലി റതിയുള്ള അവന്റെ അപ്പം പള്ളിയിൽ നിന്ന് വാഹിക്കാൻ അതുപോലെ കൂട്ടിയിട്ടാളെ അവിടെ ആ തോട്ടത്തിൽ നല്ല സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞ എന്നാ പിന്നെ പിടിച്ചു കൂട്ടിയിരുന്നു പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ ഉടനെ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മറുപടി അല്ലതി അത് ഫലനിൽ ബുസ്താൻ എന്നെ തോട്ടത്തിൽ കടത്തിയാൾ എന്നെ തോട്ടത്തിൽ കടത്തിയാൾ അപ്പൊ നിന്നെ ആരാ തോട്ടത്തിൽ കടത്തിയത് അല്ലതി അഹർജനിമിനൽ ബൈ എന്നെ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തുകൊണ്ടോ നാള് ഇങ്ങനെ മറുപടി നിന്റെ റബ്ബിന്റെ ഏത് വിഷയം അത്ഭുതം അല്ലാത്തത് അള്ളാന്റെ മുഴുവൻ കാര്യം അത്ഭുതല്ലേ ഹാറു റഷീദ് രാജാവ് തോക ചെയ്തു പോയി ആ കാര്യം നല്ല കാര്യം പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനുമ്മിൽ തോവ ചെയ്ത് കരഞ്ഞു നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കരുത് ഞാനിവിടുത്തെ രാജാവല്ലേ എന്ന് നോക്കരുത് പൊട്ടി പൊട്ടി അങ്ങ് കരഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് സമ്മാനം കൊടുക്കണം നല്ലൊരു വണ്ടി കൊടുക്കണം നല്ലൊരു ബണ്ടി നല്ലൊരു കുതിര അന്നത്തെ മുന്തിയ ബണ്ടിയാണ് ഇപ്പില്ലേ ചിലപ്പോ ഉസ്താദൊക്കെ നല്ല വണ്ടി കയറി പോകുമ്പോ ചില ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ തലേന്ന് തിരിയല് നല്ലൊരു സമ്മാനം നല്ലൊരു ബണ്ടി അന്നത്തെ വണ്ടി നല്ല കുതിരയാ എന്റെ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് അറിയോ അറുപത് ശീത രാജാവ് പറയാ മുന്നിൽ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് എന്താ അനൗൺസ്മെന്റ് ഇതൊരടിമയാണ് അള്ളാഹു തേല അയാളെ ഇസ്സത്താക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു ഹാറൂൺ റഷീദ് രാജാവ് അയാളെ നിന്ദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു ഹാറൂൺ റഷീദ് രാജാവിന് പിന്നെ അയാളെ ബഹുമാനിക്കല്ലാനല്ലാതെ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു മഹാനാണ് ഇത് എന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം ഹാറൂൺ റഷീദ് രാജാവ് വണ്ടി കൂടി ഇത് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നല്ല കാര്യം കൽപ്പിക്കണം ചീത്ത കാര്യം വിരോധിക്കണം അത് ചെയ്യേണ്ടവര് ചെയ്തേ പറ്റൂ അപ്പൊ അവരോട് ചൂടായിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് അറിയില്ല അത് അറിയാത്തത് അറിയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം സുഹൃത്തുക്കളെ ആരെയാ നമ്മൾ ആരെ കൂടെയാ കൂടേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗൗതുല്ലാദം തങ്ങൾ തന്നെ പറയട്ടെ ഫത്തുറബാനിയുടെ നൂറ്റി അറുപതാമത്തെ പേജിലും അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിലും പറയാണ്
നിങ്ങൾ ആരെയാ പിന്തുടരേണ്ടത് മഹാനവറുകൾ പറയാണ് നിന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തോട് പടവറുടാൻ ശരീരം സുബീക്കേതേൽക്കാൻ ചിലപ്പോ സമ്മതിക്കൂല കള്ളുകുടിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും ദൈവത്ത് പറയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും ശരീരം അനാവശ്യത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കും ആ ശരീരത്തോട് പോരാടാൻ നിന്നെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മഹാനെ നീ പിന്തുടരണം ഇതാ സാഹിബത്ത ശൈഖൻ ജാഹിലൻ മുനാഫിഖൻ നീ വിവരമില്ലാത്ത കപട വിശ്വാസിയെ പോയി ശൈഹാക്കിയാൽ സാഹിബ അവൻ തടിയിച്ചനുസരിച്ച് പോകുന്നവനാണോ നിസ്കരിക്കാൻ മടിയനാണ് അതേ നിസ്കരിക്കുന്നത് ഇല്ലാതെയാക്കുന്നവനാണ് അങ്ങനത്തവൻ നിന്റെ ശരീരത്തിനെ സഹായിക്കുന്നവനായിരിക്കും നീ രക്ഷപ്പെടൂല അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ശൈഖ് ചമയുന്നവരെ വിളിക്കാണ് മൊയ്തീൻ ശൈഖ് ശൈഖ് ചമയുന്നവരെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് യാമൻ ശരിയായ അവസ്ഥകളിലായി നീങ്ങുന്ന മഹാന്മാരായ ശൈഖന്മാരെ വിട്ടുകൊണ്ട് ഞാനാണ് ശൈഖെന്ന് പറഞ്ഞ് രംഗത്ത് വരുന്ന കക്ഷികളെ നീ കുട്ടിപ്രായത്തിലാടൻ നിനക്കൊരിക്കലും അതാ ഇവിടെ ശൈഹാകാനുള്ള അധികാരം കിട്ടിയിട്ടില്ല ശൈഹാകണമെങ്കിൽ അതിന് കുറെ നിബന്ധനകളുണ്ട് ആ നിബന്ധനകളൊക്കാത്തവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ശൈഹാക്കരുത് ശൈഹാക്കിയാൽ നിന്നെ അവര് കൊണ്ടുപോയി കുഴിയിലെറിയുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹീദീർ ശൈഖ് റതി ബാഹു പറയാണ് ഇനിയും സുഹൃത്തുക്കളെ നൂറ്റി അറുപത്തി നാലാമത്തെ പേജിൽ മഹാനായ മഹീദീർ ശൈഖ് റതി ബാഹു എന്ന് പറയാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി എന്നെ പിന്തുടർന്നു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി എന്നെ പിന്തുടർന്നു നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ റസൂറുള്ളവനെ അനുസരിക്കണേ ഒക്കബലൂബിന്നു നബിയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ മായ എത്തിയേക്കും വിഹി നബിതങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് മിനൽ അമ്പി വന്നഹി റസൂറുള്ള കൽപ്പിച്ചത് അതുപോലെ എടുത്തോളണം വന്നഹി റസൂറുള്ള വിരോധിച്ചത് ഒഴിച്ചോളണം കാലല്ലാഹു അസ്വദല്ല അള്ള പറഞ്ഞതാണ് റസൂറുള്ള കൊണ്ടുവന്ന് സ്വീകരിക്കണേ റസൂറുള്ള വിരോധിച്ചത് ഒഴിച്ചോളണേ അപ്പൊ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കണമെന്ന് റസൂർ വാഹി സ്വാഹി പഠിപ്പിച്ചതാണ് അത് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു തരീക്കത്തില്ല പക്ഷേ അബദ്ധം വരുന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയോ അതേ ചിലര് പറയും ഫിത്ത് ബാത്തിനുണ്ട് ഫിത്ത് ബാഹിറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ മുസ്ലിയന്മാർക്ക് ഫിത്ത് ബാഹിർ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ മുഹീദി ശൈഖ് ഫിത്ത് ബാഹിറിന്റെ ആളാണ് എന്നാലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകണ്ട ഇതേ കിതാബിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ പേജിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹീദി ശൈഖ് റതി ബോഹൻ എന്ന് പറയുന്നത് നീ കർമ്മശാസ്ത്രം പഠിക്കണം സമ്പാദിക്കണം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു തേല തരുന്നത് കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നീ നീങ്ങുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു താല നിനക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിവ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക നീ അത് വിട്ടു പോകേണ്ടവനല്ല ഇനിയും ഇതേപോലെ ഒരുപാട് ഉദ്ധരണികളുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ശൈഹാക്കരുത് ഖുർആാനും ഹരീദുമൊക്കെ നന്നായി അറിയുന്ന മഹാ പണ്ഡിതന്മാരെ നിങ്ങൾ ഗുരുക്കന്മാരായി ഗുരുനാഥന്മാരായി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണേ ഇനിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറയാ 
തരീക്കത്തിന്റെ വഴിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചിലര് ചിലരെ തുടരാറുണ്ട് അങ്ങനെ പെട്ടു പോകാറുണ്ട് തരീക്കത്താണെന്ന് വിചാരിച്ച് ചിലരെ പോയി ചിലരെ അടുത്ത് പോയി കൂടി എന്നിട്ടോ അവരയിൽ പെട്ടുപോയി മൈദീൻ ഷെയ്ഖ് അള്ളാഹുന നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ പേജിൽ പറയാണ് നിങ്ങൾ പിന്തുടരരുത് മുൻകാമികൾ നടന്നു വന്ന വഴി വിട്ടുകൊണ്ട് അത് ആ കുറെ ആളുകൾ കപട വിശ്വാസികൾ ദുന്യാവിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തെരീക്കത്തിന്റെ ആളാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ട് നീ തെരീക്കത്താണെന്ന നീയത്തിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ പോയി അവരെ പിന്തുടരല്ലേ നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ പേജിൽ മൊഹീദീൻ ശേഖ്രതി അള്ളാഹുന്ന് പറയാണ് ആ മഹാനായ മൊഹീദീൻ ശേഖ്രതി അള്ളാഹു അല്ല ഒന്നും കൂടി പറയുന്നു നീ ഇബാദത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഇബാദത്ത് വിട്ടുകൊണ്ടുള്ളൊരു തെരീക്കത്തുണ്ടെന്ന് ധരിക്കരുത് നീ ഇബാദത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം നിന്റെ പതിവുകൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അവിടെയെല്ലാം ഇബാദത്താക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയാണ് കേട്ടോളൂ ശരിയായ ഫന എന്റെ മർത്തബ എന്താണ് ഈ വ്യാജത്തുരീകത്തിൽ കുടുങ്ങിയവര് ഫന എന്നെല്ലാം പറയുന്ന സാധാരണക്കാർ വിചാരിക്കും എന്താണ് ഇത് ശരിയായ ഫന വിശദീകരിക്കാണ് നീ ധാരാളം വിവാദത്തെടുക്കുക എന്നിട്ടോ ശരീരത്തിന്റെ സാക്ഷിത്വം വേണം ശരീരത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു പരിപാടിയും വിട്ടുകൊണ്ടൊരു പരിപാടിയില്ല എന്നത് ഉറപ്പിച്ചാൽ നിനക്ക് ഫന എന്റെ മർത്തബ അത് വലിയ മർത്തബയാണ് വലിയ സംഗതിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ കഴിയോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഫന ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും ഇമാമിയങ്ങൾ പറഞ്ഞു അക്താബുകൾ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു എന്റെ വകയിലൊന്നും പറയില്ല ഫനാവും ജമ്മും ഫർക്കും ഇതൊന്നും അത് ചിലര് ധാരണ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ പോയി കുത്തിരിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കശവിശിച്ചാൽ മാത്രമേ കിട്ടൂന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ വേണ്ട അപ്പോ ഫനാ അതുകൊണ്ട് മൂലയിൽ കുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് മശക്കാരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അത്തേലുള്ള ഒന്നും തിരിതിരിയാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നും മനസ്സ് വിട്ട് അള്ളാഹുവിൽ ലയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനം ശരീരത്തനുസരിച്ച് ധാരാളം ഇബാദത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇബാദത്ത് പോക്കിയിട്ട് ഒരു ഹക്കീഗത്ത് നിസ്കാരം വെച്ചിട്ട് നോമ്പ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനൊരു ഹക്കീഗത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഹക്കീഗത്ത് അത് എല്ലാക്കളും പറയുന്നു അത് സന്തക്കത്തിന് മതവിരുദ്ധ ആശയമാണ് കുഫറാണ് അതിൽ ഒരു മനുഷ്യനും പെട്ടു പോയി ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ ഇമാം ഗസാലി റുദി പറയാണ് ഈ തെരീക്കത്തിന്റെ ആൾക്കാർ പറയും ബാത്തിനിയായ അറിവ് ബാഹിരിയായ അറിവ് ബാത്തിന് ബാഹിറായിട്ട് ഒക്കൂല ഹസീഖത്ത് ശരിയായിട്ട് ഒക്കൂല ആര് പറഞ്ഞു ഒക്കൂല ഹസാരിമാവ് പറയാണ് ശരിയായ ബാത്തിന് അത് ശരീരത്തിന്റെ വാഹിറിനെ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് ഇന്നൽ ഹമങ്കാല വല്ലവനും പറഞ്ഞാൽ ഇന്നൽ ഹത്തീഖത്ത് ഹത്തീഖത്ത് ശരീരത്തിന് വിരുദ്ധമാകും അവിൽ ബാത്തിന് വിനാത്തിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളറിവ് അത് പുറം അറിവിന് എതിരാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെയോ 
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു പറയാം വാസ്തവത്തിൽ ഈ വാഹിറിന്റെ പൂർത്തീകരണം അതാണ് ബാത്തിന് നേരമർത്തി തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യമല്ല അങ്ങനെ വൈരുദ്ധ്യമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ കുഫറാണ് എന്നിവരെ ഇമാം ഗസാലി ഹൃദയമോഹൻ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഗസാലി ഇമാമൊക്കെ ഒന്നും ഇവരില്ലാത്താളാണ് അവലിയാക്കളെ നേതാക്കന്മാരാണ് അവരൊക്കെ ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവിടെയാണ് പല ആളുകളും പെട്ടുപോയത് അവരെ ധാരണ ഏതോ എവിടെങ്കിലും പോയി കൂടുക എന്നിട്ട് പെരീക്കത്തും ഹത്തീക്കത്തും ശരീരത്തും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ഒത്തുപോകില്ല ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചായിരുന്നു കുറച്ച് എളുപ്പ് അതൊന്ന് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കത്തിന്റെ വിഷയം യാതൊരു കാരണവശാലും ശരീരത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല ഞാൻ മുഴുവനും പറയുക പ്രസൂഹിന്റെ കിതാബൊന്നല്ല ശരീരത്തിന്റെ നിയമം പറയാം പബ്ലിക്കിനോട് അതേ പറയാനും പാടുള്ളൂ പൊതു ആയുള്ള ആളുകളോട് അതേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ ആ ശരീരത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ കൊണ്ട് യാതൊരു വിധത്തിലും ഹക്കീക്കത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കാനോ പിടിച്ചു നിർത്താനോ പറ്റുന്ന നിയമങ്ങൾ ഒന്നു പോലും ശരീരത്തിലുണ്ടാവില്ല അത് രണ്ടും രണ്ടാണ് اتخذ الناس رؤوسا جخالا فافتو فضلو فاضلو قياما من الوبر الاتم مرمبري ايمت پڑکم پڑپکم نبي صلى الله عليه وسلم مانه ايه تون نبان قول کام بارد اللا نام پر سنگیت پور اللا لاؤم بائی چیری کیو شوڑا لما اپا دنگل پا گئٹا اندانه ഇത് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാ എന്നാ ഇമാമിയങ്ങൾ ഔലിയാക്കളായ ഇമാമിയങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുക അതിന്റെ നേരെ വിരുദ്ധം നേരെ വിരുദ്ധം ഇമാമിയങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരിക്കലും <tos> ഒരിക്കലും ഇത് പേരോട് പറഞ്ഞല്ലോ ഇബിനു ഹൈത്തമിൻ പറഞ്ഞതാ അത് എല്ലാ ഇമാമിങ്ങളും പറഞ്ഞതാണ് ഈ ഇമാമിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതിനപ്പുറം അത് എവിടുന്ന പുതിയ മതം കിട്ടുന്നത് പുതിയ വിവരം എവിടുന്നാ കിട്ടുന്നത് ശരീരത്തും ഹത്തീക്കത്തും തമ്മിൽ ഒത്തുപോകില്ല അത് നൂറ് ശതമാനം ഒത്തുപോകുന്നതാണ് എന്ന് ഇബിനു ഹജർ ഹൈക്കമാഹുഹാൻ വിവരമുള്ള ആളൊന്നും അല്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആരും ധരിക്കുകയും വേണ്ട ഞാൻ വിവരമുള്ളവരാന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ ആരും എന്റെ കൂടെ കൂടുകയും വേണ്ട അതേ സമയത്ത് ഇമാമീങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടിക്കോളണം ഇമാമീങ്ങളെ പിന്തുടർന്നോളണം ഞാൻ ഡോക്ടർ അല്ല ഞാൻ കമ്പൗണ്ടറാണ് ഞാൻ മരുന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കൽ മാത്രമാണ് എന്റെ വകയിൽ മരുന്ന് പറയലില്ല ഇമാമീങ്ങളാകുന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ ഡോക്ടർമാര് ഞങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു അതേ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ ഔലിയാക്കളും ഇമാമീങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ആ മരുന്ന് എടുത്തു തരാനല്ലാതെ എന്റെ സ്വന്തം വകയിൽ മരുന്ന് തരാൻ ഞാൻ ഡോക്ടർ അല്ല ആ ഇമാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് വിരുദ്ധമായി ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും വല്ലതും പറഞ്ഞതും ആരുടെയെങ്കിലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ എന്റെ ദീപത്ത് പറയുന്നതിന് പകരം ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് എന്നോട് തന്നെ വിശദീകരണം ചോദിക്കണേ 
സുബാന മഹാനായ റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സൂര്യന്റെയോ ചന്ദ്രന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും വിളക്കിന്റെയോ ലൈറ്റിന്റെയോ സമീപത്തു കൂടി നടന്നു പോകുമ്പോ നമ്മളൊക്കെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ മറുവശത്തൊരു ഇരുട്ടുണ്ടാകും അതിന് നിഴലെന്ന് പറയുമല്ലോ ആ ഒരു നിഴലിന് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു നിഴൽ റസൂല്ലാക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് നബി സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ലം കണ്ണാടി നോക്കാറുണ്ട് കണ്ണാടിയിൽ നബി തങ്ങളെ നിഴല് കാണാറുണ്ട് അതിന് നിഴല് തന്നെയാണ് മലയാളത്തിൽ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നില്ലീവില്ലക്കും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും നിഴല് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഇരുട്ട് നിഴലല്ല പ്രകാശ നിഴലാണ് നിയമാമയങ്ങൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ കാര്യം ഞാൻ നന്നായി വിശദീകരിച്ചപ്പോ ഒരു പണ്ഡിതനും പിന്നെ അതിൽ തർക്കമില്ല ഒരാളും അത് ചോദ്യം ചെയ്തില്ല ഞാൻ ഇമാമിങ്ങളെ കിതാബല്ലാതെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നിസ്കാരം വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നവര് നിസ്കാരം ഇല്ലാതെയാക്കുന്നവര് ജനങ്ങളെ സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ മോഹിനികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോഴും എന്റെ പേര് ദൈവത്ത് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് നല്ലത് പറയാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് ാണ് എന്റെ മോമിനീങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം അതേ ജനങ്ങളെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കേണ്ട യൂസുഫിന് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് ആ ആരോപണം ശരിയല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ബാധ്യത യൂസുഫിന് ബി അലി ഇസ്ലാമിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ യൂസുഫിന് ബിയുടെ ദേവത്തിന്റെ രംഗത്ത് വിഷയം പ്രയാസമാകുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് പോലെ ഞാനും ഈ കാര്യം എന്റെ മോമിനീങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഞാനത് പരസ്യമായി പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മുടെ സാധാരണ നിഴലെന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇരുട്ട് നേലുണ്ടല്ലോ അത് റസൂർലാക്കുണ്ടെന്നൊരു വാദം എനിക്കുണ്ടെന്നും വേറെ പണ്ഡിതന്മാര് പറയാത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞുവെന്നും ഒരാളും എന്നെ കുറിച്ച് പറയരുതെന്ന് ഞാൻ പരസ്യമായി അതാവൃത്ത് പ്രസംഗിച്ച് സീഡിയിറക്കിയതാണ് പക്ഷേ ഇന്നും അതാ നിസ്കാരം വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നവര് അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഹീദിൽ കലർപ്പ് നിർത്തുന്നവര് ഇമാമിങ്ങളെ രക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവര് ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവത്ത് പറയുന്നവര് എന്റെ ദൈവത്ത് ഇന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതിലെനിക്ക് ചെറിയ സന്തോഷമുണ്ട് മഹാനായ ഖബുർ അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്ത് പറയുന്നവര് സി എം വലിയുള്ളാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നവര് അങ്ങനെ ഔലിയാക്കളായ മഹാന്മാരെയും അമ്പിയാക്കളെയും തന്നെ കുറ്റം പറയുന്നവര് അക്കൂട്ടത്തിൽ എന്നെയും പറഞ്ഞ കാരണത്താൽ ആ മഹാന്മാരുടെ കൂടെ എനിക്ക് വന്ന് സീറ്റ് കിട്ടിയാലോ എന്നൊരു ചെറിയ ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട് പക്ഷേ അവര് തോവ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് നല്ലതാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ കുഫുറുമായിട്ട് നടക്കരുത് ദൈപത്വമായിട്ട് നടക്കരുത് ശരിയത്ത് ഇല്ലാതെ ഒരാൾക്കും ഒരു സംഗതി ഉണ്ടാവില്ല മൊഹീദീൻ സീഹർ അള്ളാഹു തന്നെ പറയട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വകയിൽ ഒന്നും പറയില്ല അറിഞ്ഞിട്ട് പറയട്ടെ കേട്ടോളി സെറൈനെ പിന്തുടരുന്നത് കൊണ്ട് ശരി അത്തി പിന്തുടരുന്നുകൊണ്ട് നന്മ ലഭിക്കും എതിരി ചെയ്ത നാശം വരും ഏത് ഹാല് വന്നാലും അത് ഫനായിന്റെ ഹാലാകട്ടെ ജമ്മാകട്ടെ ഫർക്കാകട്ടെ അല്ല അല്ലാത്തതാകട്ടെ ഏത് അവസ്ഥകളിലും ഒരു മനുഷ്യന് സെറായി കൂട്ടിനില്ലെങ്കിൽ അവൻ നശിച്ചവനിൽ ഒരു നശിച്ചവനാണ് നീ അമൽ ചെയ്തടോ വജിത്തഹീദ് നന്നായി ശ്രമിച്ചോ അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കാൻ ാണ്ടെങ്കിൽ <laughs> 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 
ഞാൻ കുറെ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു ഓന അഹങ്കാരിയ ഇത് രണ്ടിലും പോണ്ടത് ഞമല് ധാരാളം ചെയ്തു അവ രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്ന് വിചാരിച്ചു അള്ളാഹുവിൽ ആസ്പദം കൊണ്ടോ ഒരുത്തർക്കൊരുങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ആര്യാദാക്കേണ്ടത് നമുക്കൊക്കെ ഒരു പണ്ഡിതനും പറയും പോലെ ജീവിക്കാണ്ട് ഒരുത്തം പോയാൽ പിന്നെ ആയിരിക്കും പണ്ടേക്കോ അവന്റെ പണ്ഡിത ഉറപ്പല്ലേ അപ്പോ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാജത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് നീ വിവരമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ സഹവസിച്ചു ജീവിച്ചു വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു വിജയിക്കണോ അമാ സമീത നീ കേട്ടില്ലടോ മനിസ്തല്ല അവനവന്റെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരും പറയാൻ തുടങ്ങിയാവും പേടിച്ചു പോകും നിന്നെക്കാൾ വിവരമുള്ളവനെ പിന്തുടർന്ന് നീ നിന്റെ നഫ്സിനെ ക്ലിയർ ആക്കി എടുക്കാന്നോ ആദ്യം നിന്റെ നഫ്സിനെ നന്നാഹ പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ നന്നാക്കാന്നോ ആദ്യം നീ ഒരു ദീപത്ത് പറയാത്തവന നീ ഒരു അഹങ്കാരം ഇല്ലാത്തവന നീ ഒരു അസൂ ഇല്ലാത്തവന നീ ഒരു നല്ല മനസ്സുള്ളവന എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അമല് ചെയ്ത് ജീവിക്കും ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലിമിയങ്ങളെ ചീത്ത പറയലല്ല ഔലിയാക്കളെ ദൈവത്ത് പറയലല്ല അങ്ങനെ ആരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകണ്ട ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ എല്ലാ നിലക്കും നശിച്ചു പോയവൻ എന്നല്ലേ നമ്മളെ സ്നേഹം സ്നേഹം എന്തിന്റെ പേരിലാകണം സുബാനുള്ള എന്തേ മുജാഹി നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണ്ടാറില്ല എന്തേ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാർക്ക് മുളകടിച്ചു കൊടുക്കണ്ടാറില്ല എന്തേ പുത്തൽവാദിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാന്ന് പറഞ്ഞു മഹാനായ മഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് റളിയല്ലാഹു എന്ന് പറയാണ് അതേ ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ പറയാണ് നിന്റെ സ്നേഹത്തിന് മാനദണ്ഡം വേണം നിന്റെ സ്നേഹത്തിന് മാനദണ്ഡം വേണം നീ ആരെങ്കിലും പോയി എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്നേഹിക്കരുത് നിന്റെ സ്നേഹം എങ്ങനെയാകണം നിന്റെ സ്നേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ നീ സ്നേഹിക്കണം അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരാളോട് സ്നേഹമോ വെറുപ്പോ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഇവനെ നീ വെറുതെ സ്നേഹിക്കണ്ട ഇവനെ നീ വെറുതെ വെറുക്കണ്ട നിന്റെ മനസ്സിനനുസരിച്ച് ചെയ്യണ്ട അതിന്റെ അനുസരിച്ചാണ് അതാ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കലും വെറുക്കലും നീ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ഖുർആാനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ച് പോകുന്നവനാണോ എന്ന് നീ അവനെ സ്നേഹിച്ചോ സ്നേഹം തുടർന്നോ ഖുർആാന സുന്നത്തിനെതിരാണോ നീ സ്നേഹിക്കുന്നവനെയും വിട്ട് മടങ്ങിക്കോ അപ്പൊ എങ്ങനെങ്കിലും ഒരാളെ സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല അയാൾ ഖുർആാനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ച് മുൻഗാമികൾ പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്നേഹിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല അമല് വേണ്ടെന്നല്ല അമല് ധാരാളം വേണോന്നാ 
സുബാനല്ലാ ഞാനൊരു കിളിപ്പ് കേട്ടു ആ കിളിപ്പില് പറയുന്ന എന്താണ് ഈ മുറബിയായ ശൈഫന്മാര് നിസ്കരിക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അവര് നല്ല നിസ്കാരാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതായത് നിസ്കാരം വേണ്ട പോലെ ആകത്തോണ്ട് അതൊന്ന് നിസ്കാരം ഒന്ന് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നിസ്കാരം ഒന്ന് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് സുബാൻ നിങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ തെങ്ങില്ല ഉണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് തെങ്ങുണ്ട് അല്ലേ കിടന്നു കിട്ടുമോ എന്നല്ല ചോദിച്ചു ചൂടുവെള്ളത്തിനാ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയട്ടെ തെങ്ങും വലി ശരിക്കും നല്ല തേങ്ങ ഉണ്ടാകുന്നില്ല തെങ്ങ് കൃഷി അറിയുന്ന ഒരാള് തെങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നല്ല വളം ചേർക്കാൻ പറയും അങ്ങനെ ഇയാള് തെങ്ങ് കൃഷിയൊക്കെ അറിയുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇയാളെ വളം ചേർക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു നമ്മള് വന്നോക്കുമ്പോ ഇയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന തെങ്ങ് എന്നെ മുറിക്കാണ് വളം ചേർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇയാൾ ഏൽപ്പിച്ച് ഇയാള് തെങ്ങ് മുറിക്കാണ് കായ ഉണ്ടാകുന്നില്ല തേങ്ങ ഉണ്ടാകുന്നില്ല വേണ്ട പോലെ സമരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മുറിക്കാണ് അപ്പൊ വേറൊരുത്തനോട് പോയിട്ട് അയാളെ കൈപിടിച്ചു വെക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇയാളെ രീതിയിൽ ഏൽപ്പിക്കല്ലേ ഇയാളതിന് പറ്റൂല അപ്പൊ വേറൊരുത്തൻ പറയാണ് അല്ലല്ല അയാൾ തെങ്ങ് മുറിക്കുന്ന എന്തിനറിയോ മുറിച്ചാൽ അതിന് നല്ല തെളുപ്പ് വരൂ പിന്നെ അയിമല് നല്ല തേങ്ങ ഉണ്ടാവും സുബാനല്ല തെങ്ങ് മുറിച്ചാ പിന്നുണ്ടോ തെങ്ങിന്റെ മുഴുവൻ തേങ്ങ ഉണ്ടാകും ഈ തെങ്ങ് അതേ നിലക്ക് വെച്ചിട്ട് വളയിടാനാ മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരം നിർത്തിയിട്ട് നിസ്കാരം നന്നാക്കലല്ല നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നന്നാക്കിയിരിക്കണം അതാണ് ഔലിയാക്കല് അതാ മുറബിയായ ശേഷന്മാര് തെങ്ങ് മുറിക്കുമ്പോ വിവരമുള്ളപ്പോ എന്ന് പറയും മുറിക്കാൻ പറ്റല്ലേ മുറിക്കാൻ പറ്റേ അത് ശരീരത്തിന്റെ ആൾക്കാർ അവർക്ക് അത്രയും തിരിയൂ ഇത് നല്ല തേങ്ങ ഉണ്ടാകാനാണ് നല്ല തേങ്ങ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മുറിക്കാണ് ശരീരത്തിൽ ഇല്ലാതെയാക്കല്ലേ ഒരിക്കലും ഇത്തരം വിവരക്കേടിൽ പെട്ടു പോകരുത് പറയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാല് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ പറയാണ് സുബാനല്ലാ എന്താ പറയുന്ന കേട്ടോളി എന്താണെന്നറിയോ സുന്നത്തിജമായത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കല ഏത് കപടനുണ്ടോ ഏത് കബളിപ്പിക്കുന്നവനുണ്ടോ ഏത് തെറ്റുകാരൻ കുറ്റക്കാരനുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു പടപരുതലാന്റെ പരിപാടി അതിലേറ്റവും വലിയാളി വിലീസ ഏറ്റവും താഴെയുള്ളത് തോന്നിവാസിയ അള്ളാന്റെ ഖുർആാനും ഹരീസും തള്ളുന്നവൻ ഞാൻ അവരോട് പോരാടുക പിഴച്ചു പോയവരോടും പിഴപ്പിക്കുന്നവരോട് പോരാടുകയാണ് ഞാൻ അവനൊരു ബാത്തിനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കലും വാഹിർ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ബാത്തിനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നവൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ചിലപ്പോ അവര് സിഹർ ചെയ്യും വേറെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തും അതിന് എന്റെ അടുത്ത് മരുന്നുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സഹായം തേടുന്നത് എനിക്ക് റബ്ബിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാവും വെറുതെല്ലാം ദീനായത് ദീൻ സജീവമാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ദീനെ നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിനെ പോരാടിയത് കൊണ്ടാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനവകൾ പറയാണ് അൽ മൂമിനു ഒരു ശരിയായ മൂമിൻ യതഖറബു ഇല്ലല്ലാഹി അസ്സ വജല്ല ബി അദാഇൽ ഫറാഇദി ഫർലായ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹുവിലേ കടുക്കുക വയഹ്തബു ഇലൈഹി ബിൻ നവാഫിലി അതിന്റെ കൂടെ സുന്നത്തും കൂടി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹുന്റെ സ്നേഹം പിടിച്ചു വെറ്റുക വലില്ലാഹി ഇബാദുല്ലാ നവാഫില ലഹും ബൽ യതൂന ബിൽ ഫറാഇദി തുമ്മ യഫ്അലൂന നവാഫില ചില ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് നഫിലി എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി ഇല്ല ഇങ്ങോട്ട് ചില മഹാന്മാരുണ്ട് അവർക്ക് നെഫിൽ ഇല്ല പിന്നെ ഓലിക്ക് എല്ലാം ഫർദി തന്നെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണേ ഒരു സുന്നത്ത് കരിക്ക് അല്ല എന്നല്ല കേട്ടോ എന്റെ മാന പിന്നെ അവർക്ക് സുന്നത്തും കൂടി ഫർദ് പോലെ അവർ കാണുക സുന്നത്തും കൂടി ഫർദ് പോലെ കാണത്തും അവരെന്ത് നല്ല കാര്യം ചെയ്താലും അതൊന്നൊരു സുന്നത്ത് അതൊരു ഫർദിനെക്കാണ് കൂടുതൽ അതൊക്കെ ഫർദിനെയാണ് എന്നുള്ള നിലക്ക് അത്രയും ഗൗരവത്തിൽ അവർ സുന്നത്ത് എടുക്കുക ഫർദിനെ സുന്നത്ത് പോലെയാണ് അവർ ഫർദിന്റെ പുറമെ സുന്നത്ത് ഫർദ് പോലെയാണ് അവരെടുക്കുക 
ഇങ്ങനെയുണ്ട് കുറെ മഹാന്മാര് അവരെ ഉണർത്തുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുണ്ട് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് മൊഹീദീൻ ശൈഖുതങ്ങൾ പറയാണ് ഈ മഷായ സന്മാരായ ആളുകൾ പറയുന്ന ഫനാത്ത് മറുതീയത്ത് തുടങ്ങിയ ചില കാര്യങ്ങള് കടമെടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഔലിയാക്കളെ കിതാബ് ആ വാചകം പഠിച്ചിട്ട് കടമെടുത്തിട്ട് അവരെ ആളാന്ന് വെച്ചു തീർക്കാൻ വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട് ലാത്തസ്തൈറിങ്ങളെ വചനങ്ങൾ നീ വായ്പ വാങ്ങിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കല്ലോ വാങ്ങിയത് ശരിക്ക് തിരിയാൻ ഉണ്ടാവും ആലിമിയക്ക് മനസ്സിലാവും ഏത് ഇത് ഇവൻ മറ്റുള്ള വാചകം കടയെടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നതോ ഇവനൊരു ശരിയായ ആത്മീയതയുള്ള ആളാണോ എന്ന് തിരിയണ്ടോന്ന് തിരിയും അതുകൊണ്ട് വായ്പ അങ്ങേറ്റ് പരിപാടി വേണ്ട അങ്ങനെ വാദിച്ച് ഞാൻ വലിയ ആളാന്ന് വെടിച്ചു തീർക്കണ്ട പറയാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ വായ്പ വാങ്ങുന്ന കക്ഷികളാണ് ഇന്നത്തെ മുഴുവൻ വാദികളും കേട്ടോ ഏതൊക്കെ തരീഖത്ത് വാദികൾ ഉണ്ടോ അവരെല്ലാം അത്തരക്കാരാണ് ശരിയായ ത്വരീഖത്തുണ്ട് അതെന്താണ് അത് മഹാന്മാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താണത് ഫറലിന്റെ പുറമെ ഫറലൊക്കെ എടുക്കുന്നു സുന്നത്തുകളും അവർ ഫറല് പോലെ കണ്ടെടുക്കുന്നു അതിന്റെ പുറമെ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യുന്നില്ല തറാഹത്ത് പോലും ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും അബദ്ധം വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ തോക ചെയ്യുന്നു ആ മഹാന്മാർക്ക് അഹങ്കാരമില്ല വിദ്വേഷമില്ല അതുപോലെ വെറുപ്പില്ല ഒന്നുമില്ല അവർക്കാരും എതിരാളികളില്ല എല്ലാവരും നന്നാകണമെന്ന ചിന്ത അങ്ങനെയുള്ള ആ മഹാന്മാരുണ്ടല്ലോ അവരുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് അവര് വളരെ കടുപ്പത്തിലാണ് അവരെ നീക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതെ ഇന്ന അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ൂക്ഷ്മതയോടെ കൈ പിടിച്ചു പോവുക അങ്ങനെ എന്റെ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ വലിയ ത്വരീഖത്തുകാരനാണ് ഇമാം അബൂ ഹനീഫത്തിൽ കൂഫി എല്ലാരും എഴുതിയില്ലേ അബൂ ഹനീഫ് അറി അള്ളാഹുന്റെ ദർശിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ മുതാലിമു വന്നു പേര് മുഹമ്മദ് ബുൻ ഉൽ ഹസൻ പിന്നീട് വലിയ ഇമാമായ ആളാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുട്ടിയാ താടിയൊന്നും മുറച്ചിട്ടില്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടിയാ മഹാനായ അബൂ ഹനീഫ് തങ്ങളെ ദർശിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾ പലേ ദർശിലും ഉണ്ടാവും ആ മുതാലിമുകളെ മൊത്തൊക്കിട്ട് ദർശെടുത്താൻ പറ്റുവോ ശരീരത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ആവശ്യത്തിന് അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കാം ദുരുദ്ദേശപരമായി നോക്കാൻ പാടില്ല അവരെ കൈപിടിച്ച് മുസാഫയത്തിയിൽ പച്ച ഹറാമാണ് ഉസ്താദായാലും ഹറാമാണ് ആരായാലും ഹറാമാണ് തടി വീശിയുള്ള ഭംഗിയുള്ള കൈപിടിച്ച് മുസാഫയത്തിയിൽ ശരീരത്തിൽ ഹറാമാണ് ഞാനിപ്പോ വരുമ്പോ പൂനൂരിൽ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ കയറി ഒന്ന് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ കുട്ടികൾ എന്റെ സമീപത്തെ കോടി വന്നു അവർക്ക് ആവശ്യം അവർക്ക് എനിക്കൊന്ന് കൈതരണമെന്നുള്ളതാണ് അവര് നല്ല നീയത്തോടെ വന്നതാ പക്ഷെ അവർ കിതാബ് പുതിയ കുട്ടികളല്ല അവർ ചെറുപ്പക്കാർ കുട്ടികളാണ് ഞാൻ അവരെ തലയിൽ കൈ വെച്ചു കൊടുത്തിങ്ങ് പോകുന്നു കൈ കൊടുത്തില്ല മുസാഫെ തീരില്ല കാരണം അത് ഹറാമാണ് തടിയും മീശയും മുളക്കാത്ത ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടികൾ കൈ പിടിച്ച് മുസാഫെ തീരിൽ ഹറാമാണ് എന്നാൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കാമോ ഇമാം തിരിയാനിൽ പറഞ്ഞു ആവശ്യത്തിന് നോക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഇമാം നിങ്ങൾ ഇത് ശരിയാത്തോ ശരീകത്തും ശരീരത്തും സാധാരണക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദാഹരണം പറയാം നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുട്ടി താടി മീശൊന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഒന്ന് നോക്കിപ്പോയി ഒരു മുതലി വന്ന ആദ്യം ഒന്ന് കാണൂലേ കണ്ടു കണ്ടു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ദർശ നടത്തിയത് ദർശ നടത്തിയത് സൂണിന്റെ അപ്പർ തീർന്നിട്ട് ദർശ കാലം കുറെ കഴിഞ്ഞു അബു ഹനീഫ് അറിയുന്ന കുറെ ചീർപ്പുകൾ ഹതിയ വന്നു ചീർപ്പ് ഹതിയ ഉണ്ട് 
ചീർപ്പ് കുറെ കിട്ടിയപ്പോ മുത്തലി മുക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്തു അങ്ങനെയല്ലേ ഉസ്താദ്മാർ കുറെ മാങ്ങ കിട്ടിയാൽ കൊടുക്കും ചീർപ്പ് മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ വിതരണം അപ്പോ ഈ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹസൻ എന്ന കൂട്ടിക്ക് കൊടുത്തില്ല ഒരു മുത്തലി പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹസൻ കൊടുക്കാത്ത ഉസ്താദ് താടില്ലാത്തവൻ എന്തിനാണോ ചീർപ്പ് താടില്ലാത്തവന് ചീർപ്പ് കൊടുക്കും ഉസ്താദ് അവന് താടി വളച്ചിട്ട് കാലം എത്രയായി താടി വളച്ചിട്ട് കാലം കുറെ ഓ അങ്ങനെയാ എന്നാ ഒന്നും അവനും കൊടുക്കാം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മുഖത്ത് വെക്കാൻ തുടങ്ങി അരി ഇമാമ ഇതാത്തൊരീക്കത്ത് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെയുള്ള ജീവിതം മുത്തലിമി താടി മുളക്കാത്ത ആളായത് കൊണ്ട് മുഖത്ത് പോലും നോക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനാണ് തെരീഖത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തെരീഖത്ത് തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ എതിരല്ല ശരീരത്തിന്റെ കട്ടി കൂടുകയാണ് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് അതാണ് തെരീഖത്ത് തെരീഖത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ എന്തെല്ലാം ഓപ്പൻ വിളിച്ചു പറയലല്ല അലിമിങ്ങളെ ദൈവത്ത് പറയലല്ല ആദിക്കാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ുംങ്ങിക്കപ്പലുണ്ട് <laughs> 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 ഈ തരീക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേഴ്ച പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പോയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ നിഷ്കാല എന്തിന് സൈനുദ്ദീനിൽ മാബിരി തങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അതിനൊന്നും വളർന്നു ആരും ഇല്ലട്ടോ ഞങ്ങളെ ഇമാ നിങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യാജ തരീക്കത്ത് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു വിചാരം കൊണ്ട് ബൈക്ക് വരണ്ട ആ ഇമാ നിങ്ങളെ മുങ്ങിക്കപ്പൽ വെറുതെയാ അത് ആ കപ്പലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാ വരല് കപ്പലിന് ഇറങ്ങിയിട്ടല്ല ഓ സഹോദരന്മാര് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇമാമീങ്ങളെ ആ ഇമാമീങ്ങൾ ഔലിയാക്കളാണ് ആ ഔലിയാക്കൾ പഠിപ്പിച്ചതിനെതിരെ ഇവിടെ ആര് പറഞ്ഞാലും സ്വീകരിച്ചൂടാ ചിലര് പറയുന്നു വല്യ അബദാലുകളായ പിന്നെ ഫർദൊന്നും നിസ്കരിക്കണോന്നില്ല ഇന്നാലില്ല എത്ര വലിയ അബദാലായാലും ഫർദ് ഒഴിവാവൂല്ല ഫർദ് ഒഴിവാകുന്ന ഒരു ഹാലുമില്ല ഒരു ദറജയുമില്ല ഇങ്ങനെ വളരെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് അവസാനം പറയാണ് ഏതവസ്ഥ വന്നാലും ഒരാൾക്കും ഒരു അബുദാലിൽ പെട്ടവർക്കും ഫർദൊഴിവാവൂല ഫർദ് കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചോളണം അതുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരു അബുദാലില്ല നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരു മഹാനില്ല നിസ്കാരം ഒഴിവാകുന്ന ഒരു രംഗവുമില്ല ബുദ്ധിയുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധി തെറ്റിപ്പോയാൽ നിസ്കാരം ഉണ്ടാവില്ല അത് ആള് വലിയാണെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ല അത് അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ ശരിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതേ സമയത്ത് അത് ആ ഫർദ് ഒഴിവാകുന്ന ഒരവസ്ഥയും ഇല്ല ഇത് തന്നെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാന്മാരായ തരീഖത്തിന്റെ മസായഹന്മാര് അവരെ കിതാബുകൾ മനസ്സിലാക്കാതെ സുഹാനുള്ള എനിക്ക് ഒരാളൊരു വിളിപ്പയച്ചു അതിന് പറയുന്ന കിതാബുണ്ട് അതില് പറഞ്ഞിനെന്ത് ശൈഖ് നിക്കരിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാ നിക്കരിക്കണ്ട ശൈഖ് നോമ്പുറിക്കണോ എന്നല്ല നോമ്പുറിക്കണം 
ഈ തൃഫത്തിൽ ഇഹ്വാനുള്ളത് കിതാബേ കേട്ടോ തോന്നു ഇതൊക്കെ ഇവർക്ക് മാത്രം സ്പെഷ്യൽ അങ്ങാസത് നടന്നുന്നതെന്ന് തോന്നു ഇതാ സാധനം ഇതിൽ എന്താ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉറക്കുക വേണ്ടി ഞാൻ കഥ പറയട്ടെ സുബ്ഹാൻ അല്ലാഹ് എന്റെ വീട്ടിന്റെ നേരെ മുമ്പിൽ ഒരു മൂസാജി ഉണ്ടായി മരിച്ചു അള്ളാഹു കൊടുത്തു കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ ആ മുതാലിമാരുന്ന കാലത്ത് ഈ മൂസാജി എന്ന് പറഞ്ഞു മോനെ നീ കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഇറങ്ങിയൂടേ അയാൾ പറഞ്ഞു അയാൾ പറഞ്ഞു ഭാഗം ഈ അരമൊയിലേറായിട്ട് രംഗത്ത് വരരുത് അയാൾ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അയാൾ ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞു എന്താ ചരിത്രം പറയും ഒരാൾ ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചു ബുക്ക് വായിച്ചപ്പോ അതിൽ കണ്ട് വാതരോഗത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് ഇരുമ്പ് ചൂടാക്കി വെച്ചാൽ അപ്പൊ സ്വന്തം ഉമ്മാക്ക് കുറെ സൈറ്റ് വാതരോഗം ഒരെണ്ണത്തിന്റെ പോയിട്ട് ഒരു കൈക്കോട്ട് എടുത്തോണ്ടോ ഒന്ന് ഇരുമ്പിന് അല്ലെ കത്തി എടുത്തോണ്ടോ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഉമ്മാന്റെ കാലിമല ഉമ്മട്ടാകെ നിലവിളിച്ച ആളുകളിൽ ഓടി വന്നു ഇയാൾ മൂസാജി പറഞ്ഞ ചരിത്രമാണ് ഞാനിതൂടെ കണ്ടിരുന്നു എന്നിട്ടോ ആളുകൾ ചോദിച്ചു എന്താ ഉമ്മ കരയുന്നു അത് എന്റെ മോന് നല്ലൊരു മോനാ ഇപ്പൊ ഇരുമ്പ് ചൂടാക്കിട്ട് കാലം കൊണ്ടു വന്നു എന്താ പറ്റി അറിയില്ല ഉടനെ ആസ്പത്രി എത്തിക്കണം എന്നീ എത്തിക്കണോ അവനെ എത്തിക്കണം എന്നെ വേറെ അവനെ വേറെ ഇത് മാനസിക രോഗം ഉറപ്പല്ല അപ്പോ ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവന്റെ അടുത്ത് വന്ന് എവിടെ എന്തടാ നീ ഏത് പണി ഞാൻ വെറുതെ ഇതൊന്നല്ല ഞാൻ കിതാബ് കണ്ടതാ എന്ത് പുസ്തകത്ത് കണ്ട കിതാബിന്റെ പുസ്തകം പുസ്തകത്ത് കണ്ട എന്ത് പുസ്തകം പുസ്തകം വാങ്ങി വായിച്ചു നോക്കി നോക്കുമുണ്ട് ഇരുമ്പി ഉണ്ടാക്കി ചാലാണ് ഈ വാങ്ങിയ ആൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയോ അതിന്റെ ഇപ്പറോ ഒന്ന് മറിച്ചു അപ്പൊ അതിന്റെ ചട്ടന്റെ ഇപ്പുറത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കന്നുകാലികളുടെ ചികിത്സയാകുന്നു കന്നുകാലികളുടെ ചികിത്സയാകുന്നു എന്ന് എഴുതി ഇവൻ നോക്കിയില്ല ഇവൻ ഇത് മാത്രമേ കണ്ടു ഇരുമ്പി ഉണ്ടാക്കി ചാൽ സുഖൾ മറുന്ന കണ്ട് ഇതുപോലെ പറ്റിയതായി ഈ തുഷത്തിൽ ഹവാൻ ഉദ്ധരിച്ച മൊയിലിയാജ് ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് തരീക്കത്ത് എന്താണ് ശരീരത്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ശരിക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം വേണം ഇങ്ങനെ ശരിക്ക് പറയുന്നുണ്ട് നിസ്കാരം വേണം തെരീക്കത്ത് കടക്കണോ നിസ്കാരം നിർബന്ധ തെരീക്കത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം നിസ്കാരം ഉജൂബ പിന്നെ എന്താ പിന്നെ ശേഷം പറഞ്ഞത് പിന്നെ പറഞ്ഞ വേറൊരു വിഷയാണ് അതെന്താ ഞാൻ വായിക്കാം ഇതാണ് വലിയ തെളിവായിട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാ നോ പൊറിക്കണം ചെയ്ത് പറഞ്ഞാ നോ നിസ്കരിക്കണ്ട അയ്യോ പാവം അറിഞ്ഞൂടാഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഫറദിനെ പറ്റിയല്ല ഇത് പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പൊ സിറാജിൽ ഉദ്ദേശിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഏത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടികളുണ്ടാവും പൊലച്ചൊക്കെ ഇടിയിട്ട് തേജോന്ന് കിരിക്കാൻ പെരിയ നീ തേജോന്ന് കിരിക്കണ്ട നീ അവിടെ തന്നെ കടത്താൻ പറ്റും നീ തേജോന്ന് സ്കരിക്കണ്ടടാ കാരണം ആ തേജോസ്കാരം അതിന് കാണുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്നു കണ്ടാൽ ആ കുട്ടീനോട് തേജോസ്കരിക്കണ്ട എന്ന് പറയും ഉസ്താദ് അത് ഉസ്താദിന് പറയാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് കുട്ടീന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടിയാണ് സുന്നത്ത് സ്കാരൻ നേരെ വന്ന് പറഞ്ഞു സ്കരിക്കണ്ട അറിയാൻ പറ്റുമോ അതിന് നിയന്ത്രണം വെക്കാൻ മസായഹന്മാർക്ക് അധികാരമുണ്ട് അത് അവർക്ക് അള്ളാഹു തല ഉസ്താദ്മാർക്ക് സാധാരണ തന്നെയാണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുട്ടി ഞാൻ എല്ലാ നോമ്പ് വെക്കാനും ഏ അങ്ങനെ നീ എല്ലാ നോമ്പ് നോക്കണ്ട ഏ നീ നോമ്പ് കുറിച്ചാണ് അങ്ങനെ നോമ്പ് വെച്ചാൽ പിന്നെ എന്റെ പഠനമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് പറയാൻ ഉസ്താദിന് അധികാരമുണ്ട് അത് ശൈഹന്മാർക്കുണ്ട് ശൈഹന്മാർ വന്നാൽ സ്വീകരിക്കണം ശൈഹന്മാർ ഉസ്താദ്മാർ പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കണം ഇതാ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ബാക്കി എന്നെ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും വേലം പെട്ടുപോയവർ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം വേലം അതിന്റെ ബാക്കി അള്ളാനെക്കൊണ്ട് അറിവുള്ള ശൈഹാവുമ്പോ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരോട് വളരെ ബസ്തായിട്ട് വിശദമായി വിശാലമായി അവര് പെരുമാറും അവർക്ക് എബാദത്ത് ലഘുവാക്കി കൊടുക്കും നീ ഒരു ശൈഹന്മാര് പലരും ഇങ്ങനെ സെരിയു സക്തർ ആയിരം റക്കേത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ ശിഷ്യന്മാരോട് ആയിരം റക്കേത്ത് നിസ്കരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയൂ അവർക്ക് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല അപ്പോ അതിനർത്ഥം നിസ്കരിക്കണ്ടെന്ന് പറയും ശേഖർ എന്നല്ല ഫർദസ്കാരം നിസ്കരിക്കണ്ടെന്ന് നിസ്കരിക്കണ്ടെന്നല്ല അതാ മൊഹീദീൻ ശേഖർ ഒരവസ്ഥയിലും ഒരാൾക്കും പറന്നൊഴിവാവൂല നാഫിലത്തായ സുന്നത്തുകൾ അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ അധികാരമുണ്ട് ഏതുപോലെ എന്നറിയോ മിസ്കാത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹരീസ് കാണാം
ഭർത്താവ് സുബൈക്ക് നേരത്തെ തന്നെ കിടന്നു നിസ്കരിക്കും നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്നില്ല സുബി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ചോദിച്ച സഫ്ഹാർ റളി അള്ളാഹു അൻഹു ഉണ്ട് സഫ്ഹാർ റളി അൻഹു പറഞ്ഞു നബി എനിക്ക് കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാനുണ്ട് അത് കേക്കണേ എന്താ അതെങ്ങനെ അറിയോ ഞാനേ അമ്മ കൗലുഹ യദ്രിബുനീദ സല്ലൈ ഇവിടെ ഈ തരീഖത്ത് കുടുങ്ങി പോയി എന്നറിയുന്ന ആളും ഒരു ശേഖ് നിക്കരിക്കുമ്പോ അടിച്ചു എന്നിട്ട് എന്തിനാണ് ഈ ശബരം പിടിച്ച നിക്കാരോന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കറങ്ങോട്ടെ ഈ നിസ്കരിക്കുമ്പോ അടിച്ചല്ലോ സഹാബി ഇതിനാ അടിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയാ ഫൈനി സൂറത്തൈനി വക്കദിന ഹൈത്തുഹ അവള് രണ്ട് സൂറത്ത് ഓതിട്ടാ നിസ്കരിക്കാം ഞാൻ ഒന്നേ ഓതാവൂന്ന് പണ്ടേ അവളോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അടിക്കും ഇവിടെ ആലോചിച്ച് നോക്കി രാത്രി പീടിയെല്ലാം പൂട്ടിയിട്ട് പത്ത് വയന്ന് മണിക്ക് എത്തും വന്നു ഭാര്യ ഉണ്ടാകുന്നത് ഭാര്യ ഉണ്ടായി ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഭാര്യന്റെ കൂടെ ജീവിക്കൊക്കെ വേണ്ടേ ഇവള് വേഗം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എണീറ്റിട്ട് അൽബക്കറ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആലും പ്രാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അടിക്കിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചിലപ്പോ അടിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ അടിക്കാൻ ഭർത്താവിന് അധികാരമുണ്ട് അതുപോലെ ഷായിഹന്മാർക്കുണ്ട് അങ്ങനെ അടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കേൾക്കേണ്ടാന്ന് ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കണോ എന്ന് തെളിവ് ധരിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും വിവരം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നോമ്പ് നോക്കുമ്പോൾ ഓ നബിയെ ഞാൻ യുവാവായ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പുരുഷനാണ് എനിക്ക് ഭാര്യ വേണം ഞാൻ ഭാര്യ വേണോ വിചാരിച്ചാലും ഇവളൊരു എനിക്ക് നോമ്പാൻ ഞാൻ പറയും മുറിക്കുന്നു മുറിപ്പിക്കോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭർത്താവിനുണ്ട് ഈ അധികാരം ഉസ്താദുമാർക്കും ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു അധികാരം ഫാറല് ഒഴിവാക്കാൻ പറയാൻ ലോകത്ത് അല്ല ഫറുദാക്കിയ ഒരു കാര്യം അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഫറുദാക്കിയ ഒരു കാര്യം വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ ഇവിടെ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും അധികാരമില്ല അധികാരമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ കുഫറാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലായിക്കോ അതാണ് മഹീദീൻ ഒഴിവാകൂല എന്തിനാണ് ഈ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ കള്ളച്ചരക്ക് ഈ കേരളം മൗര്യാക്കളെ കണ്ട നാടല്ലേ ഉമർ കാദി റതി അള്ളാഹു എന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പറഞ്ഞത് മഹാനായ ഉമർ കാദി തങ്ങളുടെ ആ നഫായി സുദ്ധുറതിൽ പറയാണ് ഫർലിന് പകരം പേർ ഒരു പരിപാടിയില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളെക്കാൾ വലിയ ദാക്കിറുണ്ടോ ിന്റെ പുറമേ സുന്നത്ത് കൂടി നിസ്കരിച്ചിട്ട് കാലിന്റെ മേലെ നേര് കെട്ടി വീർത്തില്ലയോ പിന്നെ റസൂറുള്ളവനേക്കാൾ വലിയ ശൈഹാരാണ് ഉമർ കാതി റതിയുള്ളാഹു എന്ന് പഴിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് ഈ കക്ഷികൾക്ക് ആ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മുഴുവനും തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് അവസാനം പറയാണ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു തരീക്കത്തുമില്ല ഹീക്കത്തുമില്ല നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു തരീക്കത്തില്ല ഒരു ഹീക്കത്തില്ല ഈ ഉമർ കാതിയെക്കാൾ വലിയവനാരായി ഇവിടെ കേരളത്തിൽ തീന്ന് പറയാൻ സുഹൃത്തുക്കളെ 
നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഹദറത്തിൽ ചെന്നിട്ട് നബി തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ യാക്രമൽ കുറമ അല അതബികും ഉമറുൽ ഫഖീറു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നബിയെ തങ്ങൾ വാദിൽ കലിദ ഫഖീറായ ഉമർ വന്നു നിൽക്കുന്നു എനിക്കും നീ വാദിൽ ഒന്ന് തുറന്നു കിട്ടണം എന്ന് കരഞ്ഞ് പറയുമ്പോൾ കടകടാന്ന് പറഞ്ഞു വാദിലിന്റെ പൂട്ടുപട്ടിയിട്ട് കറാമത്ത് കണ്ട ഉമർ ഖാലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പഠിപ്പിച്ച ഈ ശരീഅത്ത് നിലനിർത്തിയിട്ടല്ലാതെ ഒരു തരീഖത്തിൽ ഹഖീഖത്തില്ല എന്നതിനെതിരെ ആരാണ് ഇവിടെ പറയാൻ വരുന്നത് അള്ളാഹുന്റെ ദീന് പൊളിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നവരല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും അത് പറയാൻ കഴിയൂല കേട്ടോ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയൂല കേട്ടോ മുഹീദീൻ ശേഖ പറഞ്ഞതിനെതിരെ ഉമർ ഖാലി പറഞ്ഞതിനെതിരെ ഇമാം ഗസാലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞതിനെതിരെ ഇങ്ങനത്തെ വലിയ അഖ്താബുകളും ഔലിയാക്കളുമായ മഹാൻമാരെ വിട്ടിട്ട് ഈ വിവരം കേട്ടവരുടെ പിന്നാലെ പോകാൻ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് പറ്റുമോ ചിലര് ഔലിയാക്കളിൽ വലിയ സ്ഥാനത്തെത്തിയ പിന്നെ മഹാനായ മഹാനായ മർക്കാലി പറയാ മാലിൽ വലി തഫർത്തും ഫീമ ഉമിർ മിംബാജി ബാതി ദീനി ഔ ഫീമ ഉമിർ ഫീലം വതർക്കൻ വദാക്ക ഫാഫാ സദർ മിംബാഅദിഹിം ഫമു അവ്വലുൻ ലാ തഗ്തസിറു ലാ തഗ്തരിറു ഓ മോനെ ഒരു വലിയനും അല്ല കൽപ്പിച്ചത് ഒഴിവാക്കാൻ അധികാരമില്ല അല്ല വിരോധിച്ച് ചെയ്യാൻ അധികാരമില്ല ഇനി ഏതെങ്കിലും മഹാന്മാരിൽ നിന്ന് വല്ല ചരിത്രവും കണ്ടാൽ അതൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാ അത് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു ആശയം ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഔലിയാക്കളായ പിന്നെ നിസ്കാരം വേണ്ട നോമ്പ് വേണ്ട അവർക്ക് നോമ്പ് മുറിപ്പിക്കാം അവർക്ക് നിസ്കാരം ഒഴിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ആശയം കുഫറാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല എല്ലാ ഇമാമീങ്ങളും എല്ലാ ഔലിയാക്കളും പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരുത്തൻ പറയുന്നു ബറായിബിനു ആസിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ശരീയത്ത് എന്ന് പുറത്താക്കി നബിങ്ങൾ എൻ്റെ പൊന്നിന്റെ മോദൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇന്നാലില്ല അല്ലാഹുന്റെ റസൂലിനെ പറ്റി സംശയം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടിയാ റസൂൽ ഒരാളോട് ഒന്ന് പറയും വേറാൾ വേറോട് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാക്കാനാ ബറായിബിനു ആസിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു സ്വർണ്ണത്തിന്റെ മോദലം കണ്ടിരുന്നു ഈ എന്ന് ഒരു റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇമാമിങ്ങൾ പറയും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മഹാനവർകൾ പിന്നെയും പറയാണ് ബറായിബിന്റെ കയ്യിൽ സ്വർണത്തിന്റെ ഒരു മോദനം കണ്ടു അബൂസാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ അബൂസാക്കിന്റെ അടുക്കൽ വെച്ചൊരാൾ പറഞ്ഞപ്പോ എന്ന് ചോദിച്ചത് കിതാബ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സഹാബത്തിനെയും റസൂറുല്ലാനെയൊക്കെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രധാനം വാദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വ്യാജനും ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കണ്ട നബിയും സഹാബത്തും പഠിപ്പിച്ച ശരി ഇമാമിയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ശരി ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരുപാട് സംഗതി ഇനിയും പറയാണ്ട് സമയം കുറെ വൈകി വേണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൂടി ആക്കാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം പറഞ്ഞേ തീരൂല ഒരുപാടുണ്ട് സുബാനല്ലോ എന്തെല്ലാം നാശങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമിന്റെ പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ കുറെ വേഷധാരികൾ ഉണ്ട് ഏത് ഞാൻ ശൈഫാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നേ അങ്ങനത്തെ വരെ അടിച്ചു ഓടിച്ചതാ പയ മഹാന്മാർ കേൾക്കണം ഫതാവൽ കുബറയില് ഫതാവൽ ഹരീസയില് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇതിന് ഹജർ നിങ്ങൾ പറയാ ഒരു കസേര ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങളെ പറയുന്ന ഈ മൈക്കൊന്നും ഒരു അയച്ചു പോണേ അധികം പഴയ കാലം പോലെ നിൽക്കാനാവില്ല പണ്ട് ഏഴ് ഏഴ് മണിക്കൂറൊക്കെ തന്നതാ ഇപ്പൊ നിൽക്കാനാവില്ല ഇബിനു ഹജർ തങ്ങൾ പറയാണ് ഒരു വ്യാജം വന്നിട്ട് ശരിയായ ശേഷം അടിച്ചങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചു എങ്ങനെയാ അടിച്ചു എന്നാ പറയാൻ പോകുന്നു 